اول ما طلع الخبر استرجع الناس تاريخ من الفشل في التوسع في خدمات الاتصالات يعني عندنا محاوله في ماليزيا في اندونيسيا في تركيا كلها كانت فاشله وصار فيها تخرجات وعندنا محاوله فشلت حتى قبل ما تبدا اللي هي فودافون في اسئله كثير على موضوع تفاوت سلم الرواتب يعني في كثير من زملائك القدامى يقولون ابو محمد يحب الجدد وسلمهم اعلى من سلمنا فتلاقي واحد فريش تو متعين راتبه اعلى من راتبي انا اللي لي 13 سنه في اس تي سي تشترون نادي الشباب ولا لا؟ نادي الشباب طيب خليني اتكلم لك عن القطاع الرياضي بالمجمل ويمكن اعرج لك عن توجهات الشركه الاستراتيجيه وفي الاخير بجاوب في الاخير بجاوب طيب ممتاز هذا سقراط من شركة ثمانية وأنا عمر جريسي أستضيف قادة التحول وقادة الأعمال وقادة الرأي ضيف حلقتنا اليوم هو المهندس عليان لوتيت الرئيس التنفيذي لمجموعة STC مجموعة عملاقة ولها تاريخ ممتد من التحولات والقطاعات المتعددة اللي اشتغلت فيها فكان من المهم أن نبدأ بسرد سريع لتاريخ المجموعة من البدايات إلى التخصيص إلى الاكتتاب إلى أول رخصة مشغل جوال في 2004 الجوال طبعا موجود قبلها قبل هذا التاريخ لكن أول رخصة كانت في 2004 وما بعدها من تحولات اليوم الشركة تنوعت في قطاعاتها لدرجة أنه صار بالنسبة للبعض في أزمة هوية هذه بالضبط إيش شركة إيش فكان حديث ضيفنا عن شرح هذا التحول من شركة اتصالات إلى شركة تقنية أخذنا مجموعة من نماذج الشركات اللي ولدت تحت هذه الشركة مثل STC Solution, STC Bank أو STC Pay سابقا STC TV عقالات وغيرها من الشركات اللي اليوم تعمل تحت هذه المجموعة تحدثنا عنها عن طبيعة نشاطها تكلمنا عن تحديات هذا التحول وش التهديد اللي ممكن يجي من الانترنت اللي من الفضاء العلاقه مع الجهه المراقبه اللي هي هيئه الاتصالات وتقنيه المعلومات وبالتاكيد ختمنا بمجموعه من اسئلتكم الثمينه اسئله المستفيدين من الخدمات مثل سرعه الانترنت مثل ضعف تغطيه الشبكه في المناطق الجنوبيه وبعض مناطق المملكه تكلمنا عن مواضيع واسئله الموظفين مثل التعسف في السماح ب 60 يوم العمل عن بعد مثل موضوع تفاوت سلم الوظائف في بعض قطاعات الشركه وتكلمنا بالتاكيد عن مستقبل القطاع واهم التحولات والاستحواذات اللي صارت فيه واللي متوقع انها تصير وبالتاكيد تكلمنا عن الاستثمار في القطاع الرياضي استحواذهم على نادي الشباب وغيرها من اسئلتكم الثمينه اترككم مع الحوار حياك الله ابو محمد شرفت ونورتنا الله يبقيك ابو يارا الشرف لي الله يحفظك الله يسلمك ابو محمد حدثنا عن نجران نجران مدينتي الجميله الهادئه مدينه جميله بكل تفاصيلها جميله باهلها وكرمهم وعاداتهم وتقاليدهم افتخر للامانه انه أيام الصبا بدأت في نجران يمكن أول 18 سنة من حياتي كانت في منطقة نجران تخرجت من الثانوية العامة فيها كانت لها أثر كبير في حياتي بعدها يمكن انتقلت إلى الدراسة الجامعية في جامعة اللي ما يعرف نجران وشلون توصفها له؟ مدينة جميلة في كل تفاصيلها الأمانة سواء كانت على الجغرافيا أو التاريخ أو الناس فيها ثراء كبير جغرافيا وفيها ثراء كبير ايضا تاريخيا وفيها عادات وتقاليد ابنائها اللي يفتخرون فيها ونفتخر فيها جميعا. يمكن انا احنا عندنا حلقه في الموسم هذا مع حصه سديري وتكلمت على هي مهتمه بالاثار أي. وتكلمت كثير على موضوع اهم المواقع في السعوديه ولما قلت لها اختاري موقع ولا موقعين بالحد اقصى اللي انت مره منبهره باللي فيها وتعتقدين انه ما بعد اخذ حقه من الاهتمام مباشره قالت نجران واحد من 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 الموقعين فيتكلم على كميه نقوش هائله صحيح تكلم على مواقع الظاهر واحد منها سجل في اليونسكو ولا صحيح لا؟ ابار حما 
من المناطق اللي سجلت في اليونسكو فيها نقوش اثريه جميله جدا تعكس تاريخ وحقبه تاريخيه تذكرها انت مريت عليها مريت عليها في فتره من الفترات مرينا عليها ايام الرحلات كنا نطلع ونشوف ومحمد يمكن هذا مثال جميل صراحه على كيف ابناء المدن غير الرئيسيه يصنعون فرصهم يعني انت اليوم تقود ثاني اكبر شركه من حيث راس المال في 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 في, في السوق و... وانت الى عمر 18 في مدينه ليست من المدن الرئيسيه وهذا يمكن نقاش اليوم بدا يكثر لما صارت كثير من المشاريع كثير من الفرص كثير من الشركات في الرياض ويمكن جده بدرجه اقل فصاروا ابناء المدن غير الرئيسيه يتساءلون انه طيب كيف انا اصنع فرصتي؟ كيف اكون جزء من الحراك القادم؟ كيف آآ آآ لانه بطبيعه الحال وهذا واضح بانه نوع وحجم الفرص في المدن الرئيسيه يختلف عن بقيه المدن. فشلون يصنع ابناء المدن غير الرئيسيه فرصه؟ انا اعتقد ما لها علاقه في مساله في مدن رئيسيه او مدن غير رئيسيه للامانه، لها علاقه في مدى جديه الانسان سواء كان جاي من مدينه رئيسيه او من مدينه غير رئيسيه. أنه يأخذ حياته من مقتبل العمر بجدية سواء في دراسته أو في عمله يمكن ما لها علاقة بمسألة أنه جاي من مدينة رئيسية أو غير رئيسية أكثر من أنها مدى جديته كإنسان أنه يأخذ الأمور بجدية كبيرة جدا تبدأ في دراسته سواء في المراحل الاولى او في مرحله الجامعه كنت دافور محمد ولا لا؟ نوعا ما كنت 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 نوعا ما دافور كم تخرجت من الثانوي؟ تخرجت في 98 و6 من عشر ما شاء الله وعلى وقتكم ترى لها لها وزن يعني لها وزن سهله لها وزن بس ذيك الايام ايام اختبارات وزاره انتم صحيح صحيح ف 98 اهلتك انك تتقدم على واحده من افضل الجامعات في السعوديه اللي هي البترول صحيح صحيح تخرجت من من الثانويه وبعدين كان الخيار واضح بالنسبه لي قدمت في جامعة البترول وجامعة البترول فقط للأمانة وكان التوجه أني أبغى أصير مهندس يعني كنت واضح بالنسبة لي وش أبي أصير قدمت فيها والحمد لله قبلت في وقتها والحمد لله الله وفق في أيام الدراسة في الجامعة استمتعنا فيها بشكل كبير من الجامعات اللي تثري طالبها بشكل كبير و الله وفق وانتهيت من الجامعة وبعد كذا انضميت إلى سوق العمل في اس تي سي وبعدين في ارامكو وبعدين رجعت الاس تي سي. وعلى طار اس تي سي احنا اليوم سعداء نستضيفك بصفتك قائد هذه الامبراطورية العملاقة واللي عاشت قصة تحول ما هي بسيطة انا اتذكر نشأت على فترة كانوا يتكلمون على نهاية وموت شركات الاتصالات وانتهاء هذا النموذج العمل واليوم احنا نتكلم على خطورة شركة اس تي سي على قطاعات <تصفيق> ممكن تؤدي الى نهايتهم، فانتم كنتم في خطر وصرت اليوم مصدر خطر. فحنسولف احنا على النموذج الجديد والتحول، لكن خلينا نذكر الناس ببدايات هالشركة. طبعا الشركة هي امتداد ل عمل كانت الدولة تقوم فيه في فترة من الفترات، من بدايات السعودية في أيام الملك عبد العزيز رحمة الله عليه في الثلاثينات كانت البرقيات بدايات البرقيات البرقيات كانت وسيلة التواصل ما بين مدن ومحافظات المملكة وجدت في جميع المحافظات ووجدت في جميع المدن في وقتها وهذا يعطيك شيء مهم أنه فيه اهتمام بعملية الاتصالات من بداية الدولة السعودية استمر هالاهتمام من قبل الدولة على مدار العقود إلين وصلنا إلى عام 98 عام 98 كان في قرار لتخصيص قطاع الاتصالات ومن هنا بدا انشاء شركه الاتصالات السعوديه في انا هنا تبدا مرحله جديده انه شركه قائمه بحد ذاتها ولها ذمتها الماليه وعندها مانديت وعندها عمل تقوم فيه تخدم فيه المملكه العربيه السعوديه بعدها يمكن فترة وجيزة طرحت في سوق الأسهم في 2003 طرحت في سوق الأسهم وكانت يمكن من أوائل الشركات اللي طرحت بشكل كبير وكانت أيضا تعتبر مرحلة انتقالية في في تحول الشركة من هنا بدأت العملية أنه فعلا صار فيه شركة مدرجة في سوق الأسهم ومطالبة أنه يكون لها 
حوكمه ومطالبة أن يكون لها إنجازات وأرباح وخسائر وغير ذلك بالإضافة إلى أنها مسؤولة عن البنية التحتية في المملكة العربية السعودية هنا بدأت رحلة جديدة مع إطلاق الـ الـ في 2004 إطلاق خدمة الجوال ومن هنا كان في صعود كبير لخدمات الجوال في العالم بشكل عام قبل 2004 كانت كانت ثابت فقط الهاتف الثابت كانت الهاتف الثابت فقط في عام 2004 بدا الهاتف الجوال وصار في استثمارات كبيره من قبل الشركه لنشر خدمه الجوال على مستوى المملكه من هنا بدات الشركه تنظر انه فيه فعلا خدمه جديده والناس ترغب انها تنضم اليها وصارت تدر على الشركه ارباح و وصارت الشركة عندها القدرة أنها تستثمر بشكل أكبر وأكبر وأكبر بعد كذا بدأ السوق يطمح إلى أنه يكون في تنافسية أكبر وهذا أيضا شيء مهم وأنا أعتقد أنها كانت مفيدة لسوق الاتصالات ومفيدة لإستيسي نفسها فتح التنافسية سواء في سوق الجوال أو في السوق الثابت كان لها أثر إيجابي كبير 2007 أتوقع 2007, 2007 و وفتح الاسواق له له فوائد كثيره من ضمنها انه تحفز اس تي سي بحكم انها الشركه الاساسيه في السوق انها تتحدى نفسها وتتحدى التنافسيه اللي موجوده وتبدا تستثمر بشكل اكبر في قدراتها وفي بنيتها التحتيه وفي ابنائها وبناتها اللي اللي يمكنونها انهم انها تقوم بعملها بشكل افضل. يمكن الشركة في الفترة اللي في ذاك الوقت بدأت تنظر إلى متى يجب أن نتوسع في أعمالنا بشكل أكبر وصار في توسعات واستثمارات في في الفترة هذيك وصار أيضا مدى قابلية الشركة أنها تكون منفتحة على نماذج أعمال جديدة وهذا في 2006 2007 صار أيضا فيه نموذج عمل جديد إعادة هيكلة للشركة بشكل كبير صار فيها توجهات أنه ما نستمر بطريقتنا السابقة وهذا يمكن يبي لي أعرج عليه في لاحقا أنه مدى قابلية الشركة للتغير مع التحديات اللي تواجهها أعادت نموذج أعادت صياغة نموذج العمل وبدأت تركز بشكل كبير على الجوال وتركز بشكل كبير على الثابت والتوسع أيضا كل فترة من فترات تاريخ سي تجد أنه يعاد النظر في نموذج العمل بشكل مقنن يتواءم مع حال السوق في في حينه ويتواءم مع المستقبل اللي احنا نبي نوصل له بشكل استراتيجي. كل ثلاث الى اربع سنوات يتم اعاده النظر في استراتيجيه الشركه وتستمر رحله التحدي للذات. في 2007 يمكن بدات اول استحواذ على سوليوشن اشتريناها ب 100 مليون في وقتها فاست فورورد الى ان وصلنا الى قبل سنه ونص سنتين طرحت في سوق الاسهم 18 مليار واليوم اكثر من 30 مليار قيمتها السوقيه. فهالخطوات اللي متسارعه وخطوات مدروسه كان لها اثر انها تضع اس تي سي في في وقت من الاوقات تبدا تنظر الى احنا نبي نصير اكثر من تلكم يمكن وقت التحدي لما بدات بدايه الحوار تقول الشركات كان عندها تحديات كبيرة هنا بدأت اس تي سي تبغى تطلع من فقط أنها مقدم خدمات الاتصالات إلى مقدم خدمات الاتصالات بدون شك أيضا في تقنية المعلومات ومجالات أخرى جديدة من هنا بدأت تضع استراتيجيات فيها جرأة شوي يمكن سمينا الاستراتيجية تجرة والاستراتيجية هذه بنيت على ذا نكست ويف، الشيء الجديد في العشر سنوات المقبله اس تي سي وش بتصير؟ باختصار اس تي سي قررت في ذاك الوقت يمكن في عام 2017 انه نبغى نكون شركه تقنيه. شركه تقنيه بالاضافه الى انها شركه اتصالات ولكن نبي نمشي في اتجاهات مختلفه، في الاتجاهات هذه حددت بشكل واضح تقنيه المعلومات، السايبر سكيورتي، الكلاود، الفنتك، بالاضافه الى شيء مهم بدات فيه شركات الاتصالات على مستوى العالم وهو كونسبت له علاقه بشيء يسمونه الدي ليرنج، الدي ليرنج هذا انه تبدا تنظر في الاصول اللي موجوده عندك وتنظر الى كيف تعظيم فوائد هذه الاصول 
اللي موجودة الشركة فيها ما شاء الله أصول كبيرة جدا أصول البنية التحتية سواء الأبراج مراكز البيانات الكياب البحرية ومن هنا نتج نتج عنها أيضا شركات جديدة خلقتها استيسي اليوم لو تنظر في المجموعة بشكل عام تجد أنه مجموعة فيها آي تي فيها سايبر سيكوريتي فيها آي او تي فيها كلاود كمبيوتنج فيها فنتك فيها انفراستراكشر فيها سنتر 3 اللي هي مراكز البيانات والكياب البحريه فيها ريتيل ودستريبيوشن قنوات فيها عقالات اللي هي تقوم باداره اصول الشركه العقاريه فيها استثمارات في البحرين فيها استثمارات في الكويت وفيها استثمارات خارج المملكه سواء في ماليزيا او في اسبانيا الان انت جالس تطالع في شركه مركزة في هالجوانب بشكل كبير استثماراتها في البنية التحتية شيء أساسي وشيء مهم وهذا جزء أيضا من الاستراتيجية أنه راح نستمر في الاستثمار بشكل فعال وكبير لأنه هذا هو الأساس في وجودنا كشركة وهذا هو الأساس في تقديم خدماتنا لعملائنا إذا ما نجحنا هنا لن ننجح في أي شيء آخر كل الأشياء الجديدة هذه تبني على نجاحك في في المانديت الاساسي او في وظيفتك الاساسيه كشركه. واكب هالتغير هذا وهل الرحله الجميله اللي ننظر لها رحلات اخرى. انا اعتقد انها ايضا مهمه كاهميه نماذج العمل واهميه التطور في البزنس، لها علاقه بثقافه المنشاه، لها علاقه بثقافه موظفين اس تي سي. وهذا ايضا شيء نفتخر فيه. انا شخصيا من ابناء الشركه وشفت وعشت هالرحله هذه اللي فيها تجدد، فيها تحدي، فيها انه كل فتره جديده ننظر كابناء للشركه انه وين بنروح؟ نبغى نروح ابعد. والحمد لله ثقافه الشركه اللي موجوده محفزه. فيها مجال للناس انها تعطي رايها بشكل كبير. الشركه مستمره بهال بهالتوجه بشكل كبير واعتقد جازما انه جزء من قوه اس تي سي هل الانفتاح على انه نسمع اراء موظفينا، نسمع اراء عملائنا، نسمع اراء مستثمرينا ونعمل على ان احنا والله نقوم بشيء يخدم هذه الشريحه اللي تعطينا راي. الرحله مستمره اعتقد انه يمكن في السلوغان اللي موجود في الشركه احنا نقول احنا رايحين ابعد لانه فعلا احنا رايحين ابعد ونبي نروح ابعد وباذن الله تعالى بجهود ابناء وبنات الشركه راح نروح ابعد. من تطور البناء الى اناقه التصميم ورفاهيه الخدمات مع تميز الموقع حلول سكنيه مبتكره ومستدامه مع شركه صفا للاستثمار. المزيد في وصف الحلقه. هذا ملخص جميل ابو محمد للرحله، انا الان احتاج اني ادخل في بعض محطاتها اللي تحتاج نتعمق فيها شوي لكن اشكرك على هالملخص. يمكن واحده من اكبر التحديات اللي كانت موجوده في القطاع هو تحدي انكم انتم تتحملون عبء بناء الشبكه وخلق القيمه الاقتصاديه من توفر هذه الشبكه. لكنكم اقل المستفيدين منها لان اللي يجي مثلا مثل نتفلكس يستهلك طاقه ولا ولا سعه عاليه تطبيقات التوصيل تيجي وتستهلك سعه عاليه تطبيقات الالعاب اللي اللي تستخدم الانترنت تجي وكل هذه القيمه اللي انتم صنعتوها تروح لهذه الشركات فواضح من طريقه الشركات اللي انتم قاعدين تاسسونها انه تشوفون مين اكثر ناس اللي يستهلكون انترنت فتروح نسوي شركه في القطاع بس بعض الناس يقولون هذا انتج إمبراطورية شوية ما هي مفهومة هويتها يعني شغالين في كل شيء لدرجة ما عاد الواحد يعرف شلون يصنفكم هي شوف يعني لو تنظر لشركات الاتصالات العالمية بشكل عام تجد في تشابه كبير ما بين الاستراتيجيات اللي تبنتها هالشركات لو تنظر في اس تي سي أو تنظر في أي شركة من الشركات العالمية تجد أنه قريبة إلى حد كبير من وجودها في سوق الاتصالات هذا الاساس وشيء نسميه الاجيسنسيز او المجالات القريبه من عملنا كشركه اتصالات. 
اعتقد الكثير من شركات الاتصالات تجد فيه اذا ما هو 80 90% من الشيء اللي احنا نعمل فيه. ومن هنا تجد انه شركات الاتصالات بدات تتعامل مع التحديات اللي تفضلت فيها من 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 احنا نسميهم الاو تي تي اوفر ذا توب كايند اوف اللي هم نتفلكس والهايبر سكيلز بشكل عام جوجل وغيرها يوتيوب وغيرها هذه تعتبر تحدي لانها تستهلك شبكات الاتصالات بشكل كبير صحيح وتضع عبء كبير انك تستثمر وتربح من الشبكه اكثر ما انتم تربحون وهم ما لو ما حطوا ريال واحد صحيح صحيح قيمتهم السوقيه تعتمد على كميه استهلاك الناس ليوتيوب او لنتفلكس او غيرها وهذا من باستخدام هالشبكات هذه ولكن مثل ما هو تحدي ترى فرص يعني على اساس ما نكون سوداويين في النظره شركات الاتصالات لها ايضا فائده من وجودها النوعيه من الخدمات اللي تستهلك شبكاتها اللي موجوده فيها، صحيح تضعنا تحت ضغط كبير انه لازم نستثمر بشكل مستمر في شبكاتنا بحيث انها تقدم هالخدمه للعميل، وصول الشركات الكبيره هذه لعلاقه مباشره مع العميل هذا اللي يضع الضغط شوي، ولكن وصلنا الى مرحله انهم صاروا شركاء في في فتره من الفترات وصار في شيء يسمونه ريفنيو شيرنج بيننا وبين بعضهم ولكن الغالبيه العظمى منهم يتعاملون بطريقه مختلفه يمكن مع شركات الاتصالات ويمكن على المستوى العالمي لهم جهات تمثل ضغط على الحكومات في مساله النت نيوتراليتي على مستوى صناعه الاتصالات بشكل عام ولكن احنا نرى انه فيه فائده لعملائنا في رغبه لعملائنا انهم يستخدمون هالمنتجات سواء كانت ستريمنج باختلافه او جيمنج باختلافه او غير ذلك. نبدا احنا مثل ما تفضلت في مساله طيب وش اللي ممكن احنا نسويه بحيث انه يمثل قيمه مضافه لعملائنا ويكون فعلا موجود كهوستنج موجود في البلد لانك تفرق معاك في مساله الكواليتي اذا كان الهوستنج خارج المملكه او كان داخل المملكه ومن هنا بدانا في مساله جيمنج بلاتفورم موجوده في المملكه هي اس تي سي بلاي اس تي سي بلاي ربحانه لسه هي مشروع في بداياته له اكثر من سنه ونص تقريبا مشروع ما شاء الله واعد بالنسبه لي ارى انه جميل جدا في احتياج له وهالشريحه من العملاء يرون انه منتج فعلا يصنع فرق في في رغبتهم للحصول على الجيمنج بشكل عام وما زال يعني ما زال هي على تطوير العاب ولا وش بالضبط تركيزها؟ ان اجريجيشن بلاتفورم هي توفر الالعاب في منطقه واحده وتعطي لهم مساحه ل الحصول على خدمات اخرى اضافيه بالاضافه الى الالعاب. انا اعتقد ما زالت الرحله في بداياتها وباذن الله ان راح نشوف شيء اكبر واكبر في هالمجال. وش تقاطعاتها او تداخلاتها مع سافي؟ فيه فيه شغل كبير بيننا وبين سافي انا اعتقد العمل اللي صار في في اس تي سي بلاي والعمل اللي صار في في سافي فيه تواؤم كبير بين بس مو مت... مو منافسين لبعض يعتبرون لا, لا لا ما في تنافس ولكن مكملين لبعض بشكل كبير وفيه وفي عمل كبير انا اعتقد انه يصب في مصلحه الاستراتيجيه الوطنيه للالعاب بشكل عام الالعاب الالكترونيه وفيه تناغم ما بيننا وبينهم وفي تعاون كبير بيننا وبينهم وايضا في تعاون مع الجهات المشرفه على الالعاب الالكترونيه في المملكه واليوم الحمد لله يعني الاسبوع اللي قبل اللي فات اعلن كاس العالم للالعاب الالكترونيه اعلنها سمو سيدي ولي العهد، هذا شيء انا اعتقد انه فيه فرص كبيره لاي مشغل اتصالات فما بالك مشغل اتصالات استثمر قبل بوقت في في مساله الالعاب الالكترونيه ووضع منصه وما دام بدينا نتكلم عن شركات المجموعه واحده من اكثر الشركات المثيره هي اس تي سي بي اللي صارت الان اس تي سي بانك صحيح هذه لو نفهم وش سر دخولكم فيها وبعدين نتكلم على وين وين رايحين. الفكره الاساسيه فيها ابو يارا انه احنا رائدين في التقنيه عندنا شركات رائده في السيستم انتجريشن وفي الابلكيشن ديفلوبمنت والتقنيه هذه شيء اساسي من عملنا يمكن جزء من الشيء اللي احنا عملنا عليه 
في, في بداياتنا كمشغل اتصالات كان مسألة ماي اس تي سي ماي اس تي سي هذه كانت قناة توفر جميع خدمات شركة اس تي سي لعملائها وفيها كونفينيس فيها فيها راحة كبيرة للعميل انه يحصل على خدماته بشكل فعال وبشكل جميل تطلب تجيك الخدمة اللي تبيها بعد عشر دقائق او ربع ساعة بالكثير هذه تجربة عميل مختلفة من هنا تبدا تفكر وش تجارب العميل المختلفه اللي ممكن اني اقدمها للسوق ويمكن كانت الفنتك من من الجزئيات المهمه اللي ممكن إن فعلا لو بدينا نشتغل عليها بهالفكر اللي اشتغلنا عليه في ماي اس تي سي نصنع فرق في حياه الناس وبدات كمشروع بسيط داخل الشركه ديفلوبمنت لابلكيشنز بحيث انه بالتعاون مع الاخوان والزملاء في البنك المركزي في وقتها وبدأت تمشي في الساند بوكس للبنك المركزي إلى أن وصلت إلى أنها تطلق كخدمة مصرح لها من البنك المركزي في وقتها وفعلا صنعت فرق في حياة الناس بدأت الناس تحول حوالاتها بدل ما يوقف في في السرة وفي الكيو بالساعة أو أقل أو أكثر صار خلاص تحول حوالاتك بشكل مباشر ايضا مساله الاهداف الاستراتيجيه اللي وجدت في الرؤيه والمستهدفات اللي وجدت في الرؤيه تحفز الشركات اللي مثلنا وش اللي ممكن احنا نسويه على اساس ندعم الوصول لهالمستهدفات جزء من المستهدفات يمكن لو نظرنا لها انه يكون في كاشلس سوسايتي يكون في مجتمع غير نقدي مجتمع غير نقدي في المملكه العربيه السعوديه وانا اعتقد انه هذه جزء مهم جدا لانه في شريحه كبيره ما هي بانكت ما هي ما عندها حسابات بنكيه فمجرد انه تبدا تدخل في هالمجال هذا بتصنع فرق وبتحفز السوق ايضا يمكن شفنا السوق بدا كله والبنك المركزي ايضا جزاهم الله خير حفزوا السوق كله انه يبدا يشتغل في هالتوجه هذا اليوم ما شاء الله اس تي سي بي عندها صدر لها تصريح بنك رقمي الاسبوع اللي فات شغالين زملائنا مع الزملاء في البنك المركزي على البيتا فيرجن وماشيين فيها وايضا السوق كله بدا فيه تطور كبير بدانا نشوف فيه محافظ نقديه اكثر واكثر واكثر صراحه من اهم مزاياها هي انها دخلت لشريحه غير مخدومه او ما هي بذات اولويه اللي هم صغار السن العماله صحيح. ممكن هذه كانت البدايه اليوم تخدم اكثر من من هذه الشريحه بس في البدايه كانت هذه الشريحه انا متى استوعبت انه اس تي سي بي حقيقه؟ انا يعني تعرف انتم ما شاء الله معاناتكم قويه الواحد ما يدري انتم صدق ناجحين ولا معاناتكم قويه. <تصفيق> فمتى عرفت انه الموضوع جد؟ آه عندنا جمعه كل شتاء اخوي محمد يجمع كل الحفيدات والصغار آه احفاد الوالد في في مخيم. اي وكانت نوع من تشجيعهم على مهارات التجاره نقول كل واحد يجيب معه بضاعه ويبيعها. فيصير اكبر عمليه غسيل اموال لان انا اخذ من, من فلان واعطيه ويبيع لفلان بس انه يحسون بالمفهوم التجاري شوي. فالمفاجاه العام الماضي كل ما جبت اعطي احد فلوس يقول لي لا يوريني باركود اس تي سي بي اس تي سي بي اقول له وشو هذا؟ يقول حول لي هنا ما يعني لا تعطيني كاش. فذهلت ولا هو واحد ولا اثنين الاغلبيه كانوا بالطريقه هذه الا عيالي انا كانوا متخلفين يسمون كاش مثل ابوهم البقيه فعلا كانوا ابهروني ب يعني استلامهم لموضوع او يعني استفادتهم من موضوع اس تي سي بي وكيف انها دخلتهم على هذا العالم انا اعتقد انها فوائدها كبيره جدا مثل ما تفضلت يعني في شرائح كبيره بدات تنخدم بشكل مبسط وفعلا خليهم يتفضلون شيء اخر يمكن العماله جزء الشباب والشابات اللي موجودين تفتح عشان كذا شريككم وسترن يونيون صح؟ وسترن يونيون دخل عشان موضوع حوالات العماله صحيح يعني صح؟ احنا لما بدانا كانت الشركه مملوكه الاس تي سي 100% وبدانا ننظر من الشريك الاستراتيجي اللي ممكن انه يصنع فرق لعملاء الشركه وسترن يونيون رائده في مساله الحوالات على مستوى العالم وجاءوا ودخلوا على على الشركه صار لها فالويشن في وقتها حوالي 5 مليار واخذوا 15% من الشركه وايضا فيه بارتنر شيب اجريمنت على اساس انه تفتح الكوريدورز هذه وتفتح الـ 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 المسارات للحوالات لجميع عملائنا بشكل كبير 
كلنا نستخدمها انا شخصيا استخدمها ابنائنا كلهم يستخدمونها الجميل في الموضوع انها بدات تضع خدمات اضافيه وهذه انا اعتقد اللي هذه حولتها من باي الى بانك صح ما زالت ما زالت كمحفظه رقميه, رقمية فيها فيها مجموعه خدمات تميزها يمكن عن غيرها لما تدخل على مساله انه ديجيتال بانك او بنك رقمي تبدا تدخل في الخدمات اللي خاصه بالبنوك سواء لها علاقه في لندنج او لها علاقه في قروض وغير ذلك بحيث انها هذه متى تبدا اتوقع خلاص يعني على وشك السنه الجايه 24 احنا اليوم في بيتا فيرجن مع مع الزملاء في البنك المركزي يمكن زملائنا في اس تي سي بي يعطون معلومات ادق وافضل من من المعلومات اللي موجوده عندي ولكن خلاص المسيره بدات تتجه في هذا الاتجاه وان شاء الله نشوفها قريب باذن الله كنا مرتبين حلقه مع او يعني شغالين على حلقه مع احمد العنزي اي بس مش فيصل شلون مؤسس القصه هذه تفرطون فيه والله انا شهادتي في احمد مجروحه يعني من الناس اللي عملت معه واستمتعت في العمل معه من من الناس اللي فعلا يصنع الفرق في المكان اللي هو موجود فيه الرجل جزاه الله خير كان من رواد هالتوجه في 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 سوق السعودي وعمل بشكل كبير وباجتهاد كبير جدا في فترة من فترات كان له خيار انه يقول ابي اجرب شيء جديد وابني شيء جديد بعد ما شاف انه اس تي سي بي بدات تقوم على رجلينها احمد شغوف جدا وشاهدته هي مجروحه كنت اتمنى انه يبقى وحاولت انه يبقى ولكن يبدو لي انه اختار انه يروح في مكان جديد الشركه اليوم فيها قيادات ايضا متميزه يعني زملائنا اللي موجودين فيها رئيس الشركه نزار التويجري والزملاء اللي موجودين في مجلس الاداره ايضا لديهم كفاءه عاليه جدا وما شاء الله واصلوا المسيره بشكل جدا جميل وجالسين يصنعون فرق في في البنوك الرقميه في المملكه. انا كنت اتعشى قبل يومين مع احد رؤساء مجالس البنوك، واحد من اكبر البنوك، فتعشى معاه واقول له مجننكم اس تي سي باي. قال لي اولي الحين انبسطنا. اي قلت له ليش؟ قال ما دام انه على وشك الان انه انه يرخص ويطلع من الساند بوكس فالله يحييه لكميه التشريعات والضوابط والقيود اللي بتحوله زي زينا وحيتفاجا بانه قدرته على النمو السريع والمارجن او الهوامش العاليه اللي كان يتمتع فيها طوال الفتره الماضيه لن تستمر. فاس تي سي بانك بما انها تحولت الى رخصة تجارية رسمية تحت البنك المركزي فانتهت قصتها هي لا احنا كنا تحت البنك المركزي وما زلنا تحت البنك المركزي وانا اعتقد الامتثال بس في تسهيلات اول كانت تسهيلات لا لا عالية جدا لا لا كان فيه يعني نوع الترخيص اللي كان موجود في وقتها كان ديجيتال والت وعليه ما يلزمكم مثلا بإدارة مخاطر لا لا فيه فيه ايش في 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 زي فيه البنوك في التزامات جدا مشابهه للشيء اللي موجود في البنوك ومستمرين على التزامنا فيها في الجزء الجزء السابق وايضا ماشيين في مساله الالتزام والضوابط اللي تحتاج انها تكون في مساله البنك، الشيء المهم والاساسي في الموضوع انه طريقه الشركات اللي منها النوع انه تستخدم التقنيه بشكل فعال وكبير وتستخدمها ايضا في مساله انها تلتزم بالضوابط اللي مطلوبة منها من المشرعين وأنا أعتقد هذا اللي يصنع الفرق فيما بين أنه STC Bank ويمكن البنوك الأخرى في طريقة أنها تلتزم بشكل كامل أنا أعتقد زملائنا بإذن الله تعالى راح يستمرون في مسألة التزامهم بالضوابط والتشريعات وأيضا راح يضيفون حلول جديدة في تمكين الالتزام بشكل افضل بالضوابط والتشريعات. كيف تتوقع شكل القطاع؟ يعني في ناس كثير يتكلمون على موضوع مستقبل البنوك من في ناس يقول لا البنوك حتواكب حتسوي تطبيقاتها وحت حتمشي وفي ناس يقولون لا البنوك حتصير باك اوفيس وهي مكان اللي فيه الثروات والمبالغ الضخمه لكن التقنيه الماليه هي اللي حتكون اللي قاعده توصل للناس. وشوف انا اعتقد المرحله اللي احنا فيها تذكرني يمكن بالمرحله الاولى في بدايه التنافسيه في 
في في سوق الاتصالات اس تي سي في وقتها استمرينا في تطوير انفسنا بشكل كبير على اساس ان نقدر نواكب التطور اللي 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 دخل علينا في وقتها انا اعتقد البنوك بتستمر في تنافسيتها وبتستمر في عملها بشكل كبير ما اعتقد انه راح يكون في تنافسيه اكثر مما يجب ولكن بيصير فيه عروض مختلفه للعملاء في في المملكه وبيكون فيها فائده سواء للبنوك او ل الشركات الرقميه وهذا كله يصب في مساله انه السوق كبير والسوق يتسع للجميع وتبدا عمليه الدفرنشيشن هي اللي او انك تقدم خدمه مختلفه هي اللي فعلا تخلي العميل يختار هنا او هنا او انتم رايحين الى بنك بكامل خدماته زي بنك, بنك, بنك رق... اخر بنك رقمي معتمدين على 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 راس مالكم انتم لستم نافذه بينكم وبين بنك اخر او او شراكه مع بنك اخر لا لا على راس مال ملاك البنك والمرحله القادمه باذن الله راح يكون في توسع كبير في اعمالنا ايضا من الشركات اللي لها علاقه بالفكره اللي قاعدين نسولف عنها اللي هي موضوع استهلاك السعه في الانترنت هي اس تي سي جوي او اس تي سي تي في وش الفرق بين اس تي سي تي في اس تي سي جوي ولهم شيء واحد هي براند البراند الاساسي الاول كان جوي الحين وبعدين غيرناه الى اس تي سي تي هذه مثلا برضو من الاشياء اللي فيها استثمار قديم وكلام صحيح. كثير لكن ما اظن انكم نجحتوا فيها او وش مقياس كيف نقيس النجاح فيها هي طبعا عشان عشان تنفهم شوي هي منصه بلاتفورم المنصه هذه جالسة تحط المحتوى الميديا في منصة واحدة وتقدمها للعملاء بالإضافة إلى الكونكتيفيتي اللي موجودة عندنا أو بالإضافة إلى الخدمات الاتصالات اللي موجودة عندنا هالنوع من المنتجات على أساس أنه يحفز العميل أنه يستخدم خدمات الاتصالات ويعطيه قيمة مضافة بالإضافة إلى أنه يستخدم خدمات اس تي سي، الطريقه اللي تعاملنا فيها انه صار في شراكات كبيره بيننا وبين جميع المؤثرين في سوق الميديا بشكل عام، يمكن يعني شراكتنا مع ام بي سي شراكه كبيره جدا ولها اثر على مدى جوده المنتج اللي احنا جالسين نقدمه في شراكه ولا تنافس؟ المفروض انتم منافسين لهم، لا لا عندهم شاهد منصه تنافس اس تي سي تي ولا احنا شركاء مع مع ام بي سي، شاهد موجود على المنصه ايضا على اس تي سي تي في وبيننا وبينهم شغل كبير ونرى انه فيه قيمه مضافه لنا ولهم بشكل كبير وبيننا وبينهم تاريخ ممكن توضح لي اسف وشلون شاهد جوا اس تي في انا توقعت اس تي في او اس تي سي تي في انها هي بتكون منافسه شاهد طيب هي منصه تقدم سواء في البدايات بدينا ببوكس وبعدين الان صارت زي مفهوم الكيبل في, في البدايات كانت كيبل أي. او بوكس موجود سواء وايرلس او واير سواء على ال 5G او على الفايبر بعدين الان موجود في التلفزيونات كابلكيشن المنصه هذه فيها محتوى المحتوى للقنوات المفتوحه او قنوات مثل قنوات ام بي سي او قنوات الروتانا او غيرها وايضا فيها مكتبه للافلام وغيرها هالنوع من المنتجات يجيب الجميع ويحطهم في في قالب واحد ويقدمه للعملاء فشراكتنا مع ام بي سي قديمه جدا وشراكتنا ايضا مع شاهد قديمه جدا ومستمرين فيها انا شخصيا اعتقد انه مستقبلنا بيكون افضل وافضل مع بعض ك... ممكن نشوفكم اقرب البعض والله والله <تصفيق> هل في افكار لاندماج شراكه ما ما ما, ما اقدر اقول لك شيء الان ولكن التقارب كبير والعمل بيننا وبين بعض ايضا كبير. شركات كثيره يعني اتوقع نموذجها واضح اللي هو انترنت الاشياء السايبر اللي هي الصرار لكن في اشياء شويه ملفته ممكن نسولف عنها يعني زي مثلا موضوع عقالات يعني كل هذه نوعا ما قريبه من الفكره اللي انت تشرحها انه اس تي سي تحولت الى من شركه اتصالات الى شركه تقنيه فكل هذه الشركات التابعه شركات تقنيه عقالات عجز تدخلها في في المحفظه حقتكم وش <تصفيق> قصتها؟ ببساطه الشركه لما انشئت في 98 كان جزء من حصه الدوله 
اصول اصول لها علاقه بعقارات موجوده في مختلف مناطق المملكه ادخلت في الارصده الافتتاحيه للشركه كجزء من حصه الدوله في الشركه. ومن هنا بدات الشركه تجد نفسها انه موجود لديها عقارات معينة وجدت شركة عقالات على أساس أنها تكون الشركة المشرفة على إدارة هالأصول هذه بشكل أفضل إحنا اتصالات ولا ندعي أننا نعرف العقار أكثر من الأشخاص اللي عندهم خلفية عقارية وهنا تجد, تجد أنه زملائنا اللي موجودين في شركة عقالات لهم خلفية عقارية ويعرفون يديرون العقارات يمكن أفضل مننا كأشخاص تقنيين الفكرة فيها ببساطة يمكن عرشت عليها قبل شوي أنه أصول الشركة بشكل مختلف تحرير الأصول هذه وخلق عائد أفضل لملاك استيسي يبدأ من عملية أنك تطلعها بشكل خاص بحيث أنها تركز عليها بشكل معين وتبدا تعمل عليها. اشتغلناها في الابراج، اشتغلناها في داتا سنترز، واشتغلناها ايضا في في العقارات. الان في شغل كبير على عمليه تحرير هالاصول هذه بحيث انه بدل ما تجلس في 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 دفاتر الشركه بقيمه معينه، نبدا نشتغل عليها سواء بالايجار او التطوير او البيع. وفي شغل كبير يمكن السنه هذه صار في ارض في شرقية. في الشرقيه وايضا في عمل في استي سي سكوير لتطويره وخلق انا افهم ابو محمد انكم تبيعون ارض لانها موجوده في اصولكم غير مستغله وهذا صحيح. حقكم فبيعت ارض الشرقيه وهذا هذا التصرف المنطقي صحيح. بالنسبه لي لكن انك تاسس شركه وتخليها هي تتولى التطوير بالنسبه لي لسه ما هو مقنع يعني لا لا بعيد عن مجالكم لا لا هي فيه جزئيه مهمه ال 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 الجزئيه اللي خاصه في استي سي سكوير يمكن هو المشروع التطوير الوحيد اللي موجود لانه جنب اس تي سي، جنب اس تي سي كموقع، جنب الهيد كوارتر حق اس تي سي او مقر الشركه الرئيسي. وكان يهمنا جدا انه فكر اس تي سي في مساله التقنيه في المدينه انه يكون موجود. مساله السمارت سيتي، مساله المدن الذكيه، مساله تقنيات في البناء بيكون لها مستقبل كبير وهذا هو المشروع اللي جالسه اس تي سي تشتغل عليه، يمكن جميع شركات اس تي سي لها دور فيه انه تضع ايقونه تمثل شوكيس شوكيس لمدينه الرياض في قدرات شركات التقنيه انها فعلا تضع مدينه ذكيه. انت جالس تشوف شركه هي اللي جالسه ترتب ما بين الشركات الاخرى ولكن اي او تي لهم عمل، الكلاود لهم عمل، سايبر سكيورتي لهم عمل. كل هالشركات هذه جالسه تاخذ بشكل او باخر شوكيس جنب مقر الشركة مثال عملي لكيف ممكن تقنيات صحيح. المدن الذكية بشكل عام تصير موجودة صحيح. ممكن تعطينا أمثلة وش ممكن تخيل في هالمكان طبعا المكان هذا بيكون فيه مكاتب مباني مكتبية اللي لكم وغيركم لنا والغيرنا مفتوحة طبعا لمن يرغب أنه يكون موجود والأخوان شغالين فيها على أساس أنه أيضا يجيبون شركات أخرى غير, غير شركات اس تي سي التقنيات اللي موجودة فيها هي التقنيات اللي احنا جالسين نشتغل فيها مع المشاريع الكبرى اللي احنا جالسين نتكلم فيها مع الدرعية ولا مع الردسي ولا مع نيوم ولا مع كل هالمشاريع الضخمة الكبيرة الميجا بروجكس اللي موجودة في المملكة هذا هو التقنيات اللي احنا نتكلم يعني النقل هل في تقنية واضحة في في النقل؟ في, في جزيات لها علاقة بالنقل في جزيات لها علاقة بالويست مانجمنت و التعامل مع النفايات في جزئيه لها علاقه بالترافيك مانجمنت والمرور حركه المرور بشكل كامل في جزئيات لها علاقه بالزراعه وتقنيات الزراعه في جزئيات لها علاقه بالانفايرمنت وقياس الاشياء الاساسيه في المجال البيئي كل هالجزئيات هذه تعطيك مدينه ذكيه تبدا تتوائم بشكل اكبر مع التقنيات واستخدامات التقنيات وعقارات لن يكون لها اي مشروع مستقبلي غير هذا المشروع الان ما في لها اي مشاريع العقارات اللي موجوده اغلبها تباع يا تباع يا تؤجر بشكل او باخر ثمانية تكتب نشرات بريديه متنوعه ذكيه وممتعه تخليك على اطلاع 
بالتخصص اللي يهمك والمواضيع اللي تشدك وتساعدك تكتشف اهتمامات جديدة تعرف على نشراتنا عن الحياة اليومية والأفلام والكتب حتى كواليس ثمانية اشترك في اللي يناسبك منها وتوصلك على بريدك مباشرة نترك لك رابط الاشتراك في الوصف وبتكون مغلقه ولا مفتوحه؟ لانه لا مفتوح لانه صراحه في في عتب عليكم كبير على مجمعكم الحالي أي. انه خانق الرياض يعني وش انتم مخبين؟ لا حلينا 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 هذه الان شفت المشروع الجديد هذا؟ اي آه وضعنا فيه خط جديد على من ضمن ارض آه الشركه انه يربط ما بين طريق ابو بكر وطريق الملك عبد العزيز ممتاز وهذا بي آه بيفتح مجال للحركه آه الحركه بشكل آه جميل آه ويكون آه منطقه بس مفتوحه بس برضه مقركم الحالي ليش مسور؟ يعني المباني مغلقه وفيها سكريت في جزئين في جزئين إيه؟ الجزء الأسا... يعني يمكن مهم اني اعرج على انه في شغل كبير على الفاسيلتيز حقت الشركه والمقرات الرئيسيه فيها. في جزء تقني وهذا يجب انه يكون سكيور ويجب انه يكون عليه سكيورتي آه وهذا اللي تم العمل عليه يمكن في الثلاث اربع سنوات اللي فاتت بحيث انه جميع الجزئيات التقنيه من اس تي سي تنتقل في جانب معين حلو. هذا بيكون عليه سكيورتي ويبقى عليه السكيورتي بشكل كامل الجانب الاخر اللي هو المكتبي لا هذا بينفتح حلو. اليوم احنا جالسين في في المبنى الجديد لمقر الشركه بيكون مفتوح بشكل كبير الجانب التقني مقفل ولكن الجانب الاخر بيكون مفتوح يعني انا اتخيل صراحه انها بدل ما تكون عائق على سكان الحي قد تكون اضافه ومتنفس لسكان الحي يعني ابو راشد اخوي محمد بن خير اخذ بجوله في الدور الارضي الجلسات المقاهي الاماكن هذه حتى كجدوى اقتصاديه زي مثلا في المدينه الرقميه صح. انت تلاقي المقهى ما هو بس لموظفينها اي احد من برا يقدر يجي يتقهوى فهذا العائد صار احسن فقيمه الاستاجار بتكون افضل صحيح. فهي خدمه للجميع ان تكون مناطق مفتوحه صحيح. كجلسات خارجيه كمقاهي لسكان الحي والشيء الاخر وهذا يمكن جزء من الديزاين اللي مسوينه زملائنا انه مو بس لسكان الحي لا بيكون فيها اشياء تخدم الرياض ايضا يا سلام. سواء لمقرات ل احتفالات او مقرات ل ايفنتس معينه او المنطقه الخلفيه في حديقه كبيره احنا جالسين نشتغل مع زملائنا في هيئه تطوير الرياض ومع امانه الرياض مشكورين وشغالين على اساس ان نطور الحديقه هذه بنفس الكونسبت اللي احنا نتكلم عنه انه يكون مدينه ذكيه وهذه بتفتح المنطقه بشكل افضل للجميع سواء موظفين الشركه أو زوار كان حي أو أو المدينة صحيح هذا مثال على تحرير الأصول وتطويرها مثال ثاني مثير جدا هي شركة توال إيه؟ هي اللي نقلتوا لها كل أبراجكم ومو بس سويتوا لها نقل أبراجكم تشترون أبراج حتى برا السعودية وفي أوروبا و... بالنسبة لكثيرين غير مفهومة طيب ال- 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 البنية التحتية تنقسم إلى أقسام متعددة منها موضوع الأبراج الأبراج اس تي سي عندها اليوم اكثر من 16 الف برج الابراج هذه وضعت في شركه شركه توال في البدايه تبدا في عمليه اوبتمايزيشن تبدا في عمليه انك تقنن العمل اللي موجود في الابراج هذه بحيث انه يكون فعلا يقنن تكاليفها ويقنن الاعمال اللي موجوده فيها بشكل افضل هذه اول مرحله وهذه تؤدي, تؤدي الى وفرات للشركة هذه انتهينا منها وانجزناها بدأنا في مرحلة أخرى اللي هي عملية المرحلة الثانية عملية أنه هالشركة هذه لديها عقود مع الشركة الأم وهذا الموديل حق الشركات الأبراج أنه يكون شركة فيها أصول لديها تعاقد مع الشركات الاتصالات طويلة المدى عقود طويلة المدى تمكنها أنه يكون عندها كاش فلو ويكون عندها استمراريه في عملها بشكل واضح. من هالمنطلق هذا تبدا انه هذه بحد ذاتها فرصه استثماريه لاي مستثمر يبغى ستيبل كاش فلو وستيبل ريتيرن وعوائد منتظمه. في شغل كبير على مساله توال والتوسع في اعمالها داخل المملكه وخارج المملكه يمكن شفت وتطرقت شريت ابراج زين صح؟ زين شراها صندوق الاستثمارات العامه والان صندوق الاستثمارات العامه جالس الان 
نشتغل حنا وياهم على انهم يكونوا مستثمر في شركه توال آه عن طريق نقل الاندماج او نقل الابراج هذه بيكون, بيكون فيها فيها عمل في الفتره الجايه على اساس انه يكون فيه شركه سعوديه آه للبنيه التحتيه وللابراج من خلال هالترانزاكشن اللي اللي جالسين نتكلم عنه. ايضا فيه مساله التوسع وهذه ايضا مهمه. المنطقه اللي منطقه الشرق الاوسط لا يوجد فيها شركات من اسواقها طالعه بشكل قوي تمثل هالنوع من البزنس وهذا نوع من البزنس مهم جدا لمشغلي الاتصالات. ومن هالتوجه هذا بدانا في فكره انه نتوسع في اعمالنا في الفترة اللي فاتت كان في توسع في أوروبا ثلاث دول جديدة توسعت فيها توال بدأت تشتري أبراج بنفس المنطق بنفس الفكر عقود طويلة الأمد مع المشغلين اللي موجودين العقود اللي موجودة أكثر من عشرين سنة من الالتزام بتقديم خدماتها للمشغلين اللي موجودين هناك وهذا يعطيك استمرارية ويعطيك استابيلتي يعطيك أنه ما فيه إن شاء الله إشكاليات في تذبذبات في الدخل لهالشركة أنا أعتقد أنه هذه بداية لشركة توال لما بعد ذلك بإذن الله راح يكون شركة وطنية للأبراج من هالمنطقة تتوسع بشكل كبير وعلى مستوى على مستوى عالمي يعني. قطر برضو تحركوا يبدو لي واستحوذوا على عدد أضخم حتى الله وصلوا 30 ألف برج أو شيء زي كذا لا قطر أريد جروب باعت مجموعة من أبراجها اللي موجودة أو أو على وشك أنها تبيع كان فيه كان فيه مرحله اوفرز وعروض للفتره اللي فاتت واعلنوا انهم مشوا في اتجاه معين مع شركه اسمها تاسك. طيب هذه العوائد الابراج كم؟ احنا نتكلم على كم تقريبا عوائد؟ الابراج لو بتفكر فيها ابو يارب تفكر فيها كالعقار. عماره. زيها زي العقار ستيبل وتعطيك هالعوائد المستقره. آه والكومبلكسيتي فيها آه مو كبيره الجانب المهم ايضا انه نفكر فيه انه ايش غير هالنوعيه من العمل اللي ممكن تقدم فيها وهذا ايضا مهم هذا اللي هو الكيابل لا آه لا في الابراج في, نفسها في الابراج أفضل. نفسها آه غير انك تقدم خدمه الابراج ممكن انك تبدا تقدم خدمات جديده مختلفه تماما انت مثل. جزء اساسي من آه الانفراستراكشر اللي موجود في البلد ممكن انك تبدا تعمل على الاي او تي بشكل كبير انترنت الاشياء انترنت الاشياء بشكل بشكل كبير وممكن لقطاعات اخرى، القطاع البيئي بيستفيد بشكل كبير من وجود انترنت الاشياء على هالابراج هذه اللي محطات فحص جوده الهواء محطات فحص أوكي. جوده الهواء وغيرها وغيرها، ايضا ممكن انك تدخل في مساله الادفرتايزنج ومساله الـ الـ الاعلانات وسوق الاعلانات، هذا ايضا ريفينيو ستريم جديد لشركات الابراج. العملية توها في بدايات أنا أعتقد أنه المرحلة اللي حنا فيها مرحلة لأشياء أخرى جاية في المستقبل بإذن الله في واحد يعني طبعا ثاني أكبر شركة في المجموعة اللي هي STC Solution صحيح؟ STC Solution صحيح هذه أكبر شركة في المجموعة صحيح وهي عبارة عن شركة تقنية زيها زي علم تكامل و وهل نوع من الشركات ولا وش المختلف فيها؟ هي يعني؟ شركة تقنية بداياتها كانت حلول أعمال حلول أعمال وصار لها تطور خلال السنوات ركزت على مسألة السيستم انتجريشن أو ربط الأنظمة بشكل عام بدأت تتوسع في أعمالها بشكل كبير الفترة اللي فاتت طرحت في سوق الأسهم كانت بداية الطرح حوالي 18 مليار اليوم ما شاء الله وصلت أكثر من 30 مليار غير عن هذا أنها بدأت تتوسع بشكل أكبر وهذا أيضا مهم وهذا جزء من فكر المجموعة أنه التوسع استحواذ والاستحواذ والنمو شيء أساسي النمو في الأسواق اللي احنا موجودين فيها والنمو في أسواق جديدة أيضا سواء كان التوسع من ناحية العمل نفسه طبيعة العمل أو من ناحية الحجم استحوذت على جيزا سيستمز هذه شركة لها علاقة بالابليكيشن ديفلوبمنت أو تطوير التطبيقات هذه فتحت لها أسواق جديدة هذه في مصر الشركة مقرها كان في مصر واستحوذت عليها سوليوشن فتحت لها أسواق جديدة يمكن أكثر من 
25 سوق جديد اللي موجوده فيها بزنس حق جيزا سيستمز ايضا استحوذت على ديفو تيم ديفو تيم 40% من ديفو تيم هذه تفتح لها مجال في الاستشارات التقنيه وهذا ايضا تحتاجه في شركات التقنيه بشكل عام الشركه ما شاء الله فيها نمو كبير وفيها مجموعة من زملائنا وزميلاتنا اللي نفتخر في عملهم بشكل كبير أيضا من شركات أبو محمد أنتم داخلين في أكثر من وسيلة أو أكثر من قناة للاستثمار ما بين صناديق ما بين استثمار داخلي ما بين استحواذات ويمكن واحدة من من أشهرها اللي هي اس تي في أو انسبايرو كذلك لو تحدثنا عن سلسلة الاستثمار عندكم يمكن يبي لي أشرح طريقة اس تي سي في الاستثمار بشكل مقنن شوي لانه فيه منصات مختلفه للاستثمار في الجزء الاول اللي نركز فيه على الاستثمار لغرض ان ندعم مجتمع الاعمال بشكل عام في مسرعات للاعمال يمكن انسبايريو هي الاشهر فيهم انسبايريو تدعم كل مجتمع الاعمال انه يطرح شركات وحلول جديده في سوق التقنيه انسبايري تخرج منها اكثر من 92 شركه الى حد الان ومستمر بشكل وبزخم كبير وجالسه تطلع شركات مليارية الحمد لله في سوق الاقتصاد الرقمي في المملكه. جنب انسبايري تبدا تنظر في منصه اخرى اسمها امباكت يو هذه ايضا دعم لمسرعه اعمال تدعم الاستثمارات التقنيه اللي لها اثر على الاستدامه بشكل عام. لها اثر على البيئه، لها اثر على مبادئ الاستدامه بشكل بشكل مختلف، وهذه ايضا تقوم فيها الشركه بشكل مجاني تدعم المستثمرين اللي موجودين فيها او الانتربرونرز اللي موجودين فيها بشكل كامل. هذه الجزئيات اللي تقوم فيها الشركه كشركه عليها مسؤوليه اجتماعيه. الجانب الاخر تبدا الشركه في البحث عن عوائد والعوائد هذه فيه منصات مختلفه يمكن الاشهر بينهم صندوق الاستثمار الجريء اس تي في استثمرت فيه الشركه في بداياتها يمكن حوالي 500 مليون دولار وايضا اضفنا لها السنه اللي فاتت 300 مليون دولار اخرى استثمارات ناجحه جدا في شركات وصلت إلى مرحلة من النضج أنها تكون شركات كبيرة ولها أثر فيه أكثر من 28 شركة كلهم ما شاء الله ناجحين بشكل بشكل جميل جدا بعضهم وصل إلى مرحلة التخارج يمكن كريم بعد الاستحواذ حق أوبر على كريم ولكن بقية الشركات أيضا شركات ناجحة جدا وزملائنا اللي موجودين في في مواصلين بشكل جميل على أنهم يكونون قادة الاستثمار الجريد الجريء في المملكة وفي المنطقة الجانب الآخر له علاقة بمنصة أخرى للاستثمارات وهذا صندوق اسمه Corporate Investment Fund أو صندوق الاستثمار الخاص بالشركة وهذا نركز فيه على الحلول التقنية اللي تخدم قطاع الاتصالات بشكل معين سواء استثمارات داخل المملكة أو خارج المملكة وهذا فيه استثمارات أيضا نعتقد أنه فيها فائدة كبيرة ل لملاك الشركه ولخدمات الشركه اللي تفرق عن اس تي في ليش ما خليته من خلال اس تي في هذا تقني اكثر وله علاقه بالاتصالات كتقنيه هذاك له علاقه بالمنصات الرقميه وله علاقه بالاقتصاد الرقمي بشكل عام هذه الكوربريت انفستمنت فند تركيزها على تقنيه الاتصالات بشكل بشكل واضح بعد كذا تجي كم حجم هذا الكوربريت ما زال صغير ولكن في مجال انه يكبر احنا جالسين تونا بدينا فيه يمكن فيه اربع او خمس استثمارات في شركات محليه ولا اغلبها خارجيه 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 اغلبها في السيليكون فالي بعد كذا تجيك الانجن الكبيره او المنصه الكبيره اللي اللي هي الامني اكتيفيتيز اللي موجوده في الشركه وهذه قطاع الاستثمار في مجموعه الاس تي سي وهذا القطاع اللي يمكن المجموعة بشكل كامل أنها تستحوذ أو تدخل في اندماجات مع شركات في قطاعات أخرى احنا نتكلم عن مخرجات هالقطاع هذا زي استحواذاتنا في تليفونيكا استحواذات شركات المجموعة من خلال دعم هالقطاع في جيزا وديفو تيم ماشين ستوك مع اي او تي سكوير آه الشغل اللي قاموا فيه اخوان آه زملائنا في توال ايضا كان في دعم من زملائهم في قطاع الاستثمار في آه التوسع في السوق الاوروبي وغير ذلك. فهذه هي 
الفالي تشين حقت الاستثمار في سي سي او سلسله طريقه عمل اس تي سي في الاستثمارات الحمد لله فيها شباب نفتخر فيهم في عملهم وتقاطعهم مع مجموعه الاس تي سي في جميع الشركات فعلا بالنسبه لي مريح جدا ايضا علاقاتهم مع سوق الاستثمار في المملكه وقطاع الاستثمار المملكه والصناديق الاستثمار في المملكه ايضا مهمه وتعمل بشكل فعال ويكون فيه عمل كبير بيننا وبين الصناديق المختلفه. واختم انا يعني بختم بسؤال عن شركه وبترك لك انت تختار الشركه ما شاء الله لسه طويله فما ودي اطول فيها لكن احنا ذكرنا اهمهم تبي تختم بمين من الشركات عشان نروح لمحاورنا الثانيه. والله كلهم كلهم عيالي ها <تصفيق> كلهم فيهم الخير والبركه وكشركات وكزملاء وزميلات يمكن قنوات من الشركات اللي كانت من البدايات في في عمل مجموعه الاس تي سي كمشغل اتصالات وايضا بدات في عمل مختلف يمكن الريتيل والدستريبيوشن او التوزيع في المملكة بشكل كامل لإس تي سي وأيضا توسعت في أعمالها أنها تكون موزع لغير إس تي سي الجزء اللي أبي أتكلم عنه له علاقة يمكن في مسألة اللاست مايل دليفري واللوجيستكس اللوجستيات وتوصيل الخدمات وهذا أيضا مهم وفيه شغل كبير من قبل قنوات شغالين عليه في منصة جديدة جالسين يعملون عليها زملائنا وأصل. بس عفوا قرأت بدأت وش كانت هي؟ بدأت موزع لخدمات الاتصالات في بداياتها توزع للفروع توزع للفروع وتبيع الريتشارج وتبيع السم كارد بعد كذا تطورت بشكل كبير وبدأت تصير هي الموزع الأساسي لمجموعة اس تي سي ومن ثم بدأت تصير موزع أساسي لي لشركات أخرى اليوم لها عمل كبير في مسألة اللاست مايل دليفري وهذه ملفتة انت انت قلت لي شيء حتى متعلق بالموظفين نفسهم ومشاركتهم في التوصيل صحيح يعني قصة هذه هذه قصتها جميلة ليش؟ لأنها تمكن الزملاء أنهم يطلعون من الكمفورت زون حقتهم أنت مكنت جميع موظفي مجموعة اس تي سي أنه يكون عنده دخل إضافي مكنته أنه يخدم العميل مكنته انه يوصل خدمه العميل في دقائق معدوده وهذا اعتقد انه فكر جديد مكن اس تي سي انها تصل لعميلها في خلال 10 دقائق او ربع ساعه بالكثير صحيح. هذه انا اعتقد انها تجربه جدا مهمه وجدا تساعد هل المنظومه هذه منظومه توصيل الخدمات بشكل عام اليوم احنا نتكلم عن جميع موظفين اس تي سي عندهم القدره انهم يكونون جزء من هالبرنامج هذا بما فيهم حاكيك اقدر اني لو ابي اروح واسجل واخذ اوردرز واوصل وهذا شيء جميل تفتح مجال لزميلنا في اي شركه من شركات المجموعه انه يخدم عميل وايضا يصير عنده دخل اضافي. وين تبي تروحون؟ رايحين ابعد رايحين ابعد ان شاء الله رايحين بس يعني أبعد. اقصد هذه 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 الحاله عالم ثاني يعني صحيح تكون منافس اللي احنا اليوم احنا اليوم جالسين جالسين نقدم الخدمات هذه لشركات اخرى جالسين نوصل ل في عندنا شراكات جميله جدا في دال الان جرير شريك قطاعات كثير لها علاقه في توصيل للمنازل جالسين يتعاقدون محصوره على موظفين اس تي سي صحيح آه بس طيب كيف هذا ما ياثر على عمله؟ لا لا ما ياثر خارج دوامه، الان انت عندك ما شاء الله عدد كبير من الموظفين صح وفي ابلكيشن وبلاتفورم اللي اللي يجيه الطلب وياخذه يروح للسنترال وير هاوس وياخذ الاوردر ويتوكل على الله. ففيها اوتوميشن كبير وفيها تحفيز لزملائنا انهم يكونون جزء من هال المنظومة هذه يمكن في شركة أخيرة ودي تطرق لها لأنها مهمة ولها علاقة بتوجهات استراتيجية كبيرة على مستوى المملكة سنتر ثري سنتر ثري هذه شركة أطلقنا فيها أو طلعنا فيها المراكز البيانات اللي موجودة عندنا في المملكة العربية السعودية ووضعناها في شركة اسمها سنتر ثري أضفنا إليها الكيابل البحرية اليوم المملكة وهذا جزء من مستهدفات الرؤية أنه تبي تكون محور هالقارات الثلاث آسيا وأفريقيا وأوروبا ومن هالفكرة هذه بدأت سي تعمل على أنها تكون محور حركة البيانات 
ما بين هالقارات الثلاثه وطلعنا شركه سنتر 3 وسميناها سنتر 3 ما بين هالثلاث القارات صار فيه نقل لاصول اكثر من 25 مركز بيانات واكثر من 16 كيبل بحري تربط المملكه شرقا وغربا في هالشركه الاستثمار في هالشركه هذه له بعد كبير من ناحيه توطين البيانات في المملكه ووضع مراكز بيانات تمكن جميع العاملين في المملكه انهم تكون ادائهم وكفاءه اعمالهم بشكل اكبر و يقدرون هم يصدرون خدماتهم من المملكه خدمات خدماتهم التقنيه من المملكه الى المنطقه بشكل كبير الجانب اللي ايضا مهم فيها انه الاستثمار فيها مستمر لانه نعتقد انه الطلب على البيانات بينمو بينمو بشكل كبير مع الارتفيشال انتليجنس ومع الذكاء الاصطناعي بينمو بشكل كبير جدا استثماراتنا في المراكز البيانات كبيرة جدا الأسبوع اللي فات كنا في المدينة نستتح مركز بيانات في بداية السنة كنا في القصيم الأسبوع القادم في الدمام وعندنا في الرياض ثلاثة مراكز بيانات جديدة وفيه استمرارية في هالعمل الجانب الآخر له علاقة بالكياب البحرية وهذا أيضا جزء من البنية التحتية اللي تربط المملكة واستثمارات أيضا كبيرة ولها علاقة في ربط المملكة بالمنطقة يمكن شفنا في في الجي 20 في الهند صار في اتفاقيات اللي انه ما بين اقتصادي ممر الـ 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 الاقتصادي والبيانات كانت جزء منه صحيح فهذه انا اعتقد لها بعد استراتيجي مهم واستثماراتنا فيها كبيره وبتستمر باذن الله باذن الله تعالى انا ابو محمد بنتقل لي محور مهم مرتبط باخر اخباركم يعني جزء من اخر اخباركم هي صفقه الـ الـ الاستحواذ على حصه في تليفونيكا نعم. اللي هي مشغل اتصالات في اسبانيا. اول ما طلع الخبر استرجعوا الناس تاريخ من الفشل في <تصفيق> التوسع في خدمات الاتصالات، يعني عندنا محاوله في ماليزيا، في اندونيسيا، في تركيا كلها كانت فاشله وصار فيها تخرجات وعندنا محاوله فشلت حتى قبل ما تبدا اللي هي فودافون فيمكن الاستثناء الوحيد هي الكويت والبحرين اللي يبدو لي انه نشاطاتها مربحه لكم. فهذا انطباع عند الناس قد يكون صحيح او غير صحيح ودي اسمع منك شرح عن ليش التجارب السابقه ما نجحت وليش مستمرين في هذه المحاولات. طيب اعرج يمكن على التاريخ شويه الاستثمارات كان كان فيها نجاحات وكان فيها دروس مستفاده كثير وانا اعتقد انه اي استثمار راح يكون فيه فرص للنجاح وفرص للتعلم بشكل كبير ويمكن هذا لو نظرنا تاريخيا انه كان فيه أشياء نجحت وأشياء تعلمنا منها يمكن استحواذنا في تليفونيكا على 99 من العشرة له توجهات استراتيجية شركة ناجحة جدا وتعتبر من أفضل شركات العالم في الاتصالات وتقنية المعلومات وتواجدها في أسواق قوية جدا تواجدها في السوق الأسباني وتواجدها في المملكة المتحدة وتواجدها في ألمانيا وفي البرازيل بالإضافة إلى أمريكا اللاتينية أسواق أدائها جدا قوي وأنا أعتقد أنه بس وش الدروس اللي من الماضي خذناها في هالصفقة؟ طريقة تواجدنا في هالشركات مقارنة بطريقة الماضي. تواجدنا في أو اللي نسميها الستركتشر اللي طريقة أنك كيف تدخل بطريقة تمكنك انك ما تضع نفسك في مخاطر بشكل كبير وهذه اعتقد انه مهم جدا سواء لملاك الشركه او لمن يحللون اداء الشركات فكل هالدروس المستفاده طبقت بشكل واضح انه نروح في استثمارات في دول مستقره سواء ماليا او او غير ذلك و ونكون تواجدنا بشكل يمكننا ان احنا نكون قيمه مضافه لهذه الشركات هذه وايضا نستفيد لانه فيه ليرنينج وفيه نقل للمعرفه بشكل كبير بس حصص صغيره انتم سابقا كنتوا تركزون على استحواذات او ترخي او رخصه مشغل كامله صحيح الحين ما عاد ما عاد شوف مساله الرخص اللي تكون فيها مشغل يجب انك تنظر فيها بموضوعيه تروح للاسواق اللي تعرفها واللي تقدر انك فعلا تعمل فيها. زي ما صار في البحرين والكويت. البحرين والكويت رحنا ودول 
قريبة مننا ونعرف كيف نتعامل معها ونجحنا فيها الحمد لله وجودنا كمشغل في أسواق بعيدة عن مجتمعنا واللي نقدر نفهمه يمكن بيكون فيها تحدي كبير وعلى هالأساس يمكن شفت استثمارنا في في تليفونيك على يمكن 9.9% بس اخذتوا الناس يقولون ما اخذتوها وعيوا عليكم وصار في لغط وش السالفه؟ لا ببساطه القانون الاستثمار في في اسبانيا فيه حدود لما يجب انه يتم الاعلان عنه الحد الاول اللي هو 4.9 او 94 من العشره هو الحد الثاني ما زاد عن ذلك الى 10% فهذه لها اليه وهذه لها اليه والجزئيه الاولى عندنا الفوتنج رايت لها اللي هو 4.9 والجزئيه الثانيه تحتاج لها اجراء للحصول على الفوتنج رايت احنا اليوم نملك 9.9 هذه مؤكده مدفوعه واخذنا مكبتيتها صحيح ونملك حق التصويت في 4.9 الاولى صحيح في في فاينانشال اكسبوجر على 9.9 أرباح أرباح وهذه تجي الجزئية الفوتنج رايت أو حقوق التصويت على الأربعة وتسعة من العشرة موجودة الجزئية الثانية يحتاج لها إجراء مع الجهات المعنية واللي يشوف هذه الصفقة وبعدين يربطها ب صفقة غير مكتملة اللي هي فودافون يحس أنكم ما أنتم ماشي على استراتيجية يعني كنتوا تبون أفريقيا ثم فجأة رحت أوروبا لا لا شوف عشان عشان نكون في صفقة فودافون يمكن لو نعرج عليها شوي ياريت عادة في الصفقات اللي مثل هذه فيها جزئين أساسية الجزء المالي أنه يكون فيه تفاوض على سعر. السعر وتصل إلى مرحلة أنه يكون مقبول من البائع والمشتري الجانب الآخر له علاقة بالشروط والأحكام اللي تطبق على المشتري ومن هنا ممكن أنك تصل إلى إلى شيء متفق عليه وممكن أنك ما تصل الصفقات يجب انها تكون بالسعر الصحيح وبالشروط الصحيحه على اساس تقدر انك تقدم عليها وتكون فعلا سويت الشيء اللي عليك فاذا كان السعر صحيح والشروط وش يرد عن فودافون شروط ولا سعر لا الشروط كان فيها شروط بالنسبه لنا ما كانت ما كانت مرضيه وعلى هالاساس وقفنا وقفنا البروسيس واعتقد انه ما لها علاقه في السوق نفسه اكثر ما لها علاقه في الشركه فرصة. هذه نفسها السوق يمكن رحنا بعد كذا في سوليوشن راحت واشترت في السوق المصري ولكن هذه الشركه هو الاعمال اللي تمت في وقتها ما كانت شروط مناسبه بالنسبه وقطاع التليكوم هل موضوع الاستحواذات ايضا مستمر في توجه لي ابعد من ذلك ولا هو قطاع قاعد يتراجع او في مخاطر عاليه فتركيز على القطاعات الثانيه الشركات الثانيه لا شوف لو تنظر لها قطاع التليكوم يعطيك فوت برنت يعطيك تواجد في اسواق معينه ويعطيك قدره على انك تسوق بقيه, بقية شركاتك. شركاتك اللي موجوده عندك ف القطاع محفز لقطاعات اخرى ويضع لك مدخل لقطاعات اخرى يمكن احنا كتوجه استراتيجي استثماري الشركه تقول في استراتيجيتها انه راح نتوسع في سكوب وفي السكيل بنتوسع في النطاق وبنتوسع في الحجم وهذا ينطبق على شركات الاتصالات، شركات البنيه التحتيه، شركات الاي تي وغيره. أه وما زلنا نتكلم على موضوع التحول لانه صراحه هي تجربه مو بعاديه ابو محمد يعني يمكن يمكن انتم مقصرين اعلاميا في اعطائها حقها لانه انا اخذت كورس في بوسطن عن موضوع التحول ترانسفورميشن في الشركات وفي الدول. الاغلب والاصل ان يفشل الترانسفورميشن، هذا هو الاصل. الاستثناء هو ان ينجح الترانسفورميشن. صحيح صحيح ولما تتكلم عن شركه بالعمق التاريخي حق اس تي سي وبحجم وعدد الموظفين اللي اللي موجودين فيها انت تتكلم على انه الفشل واضح جدا بالنسبه لي فل... فانكم تنجحون هذه معجزه فاكيد لها اسرارها او تفاصيلها ولها اثارها الجانبيه فمثلا في واحد يتكلم هنا على موضوع او كثير يتكلموا على موضوع ارتفاع المصاريف التشغيليه اللي بداوا يلاحظونها في نتائج اس تي سي لأن الموديل بدأ يتغير وصار فيه عندك قاعدين تحاولون تبنون الهولدينج وفيها أوفر هيد عالي فلو نتكلم على وش الآثار الجانبية اللي قاعدة قاعدين تعيشونها اليوم مع موضوع التحول شوف التحول رحلة لمجموعة اس تي سي ويمكن اس تي سي مثل ما تفضلت يعني رحلتها في التحول ما هي جديدة بدأت في مراحل مختلفة وجالسة 
تتعامل مع كل مرحلة بفرصها وبتحدياتها وكل مرحلة من هالمراحل تجد أنه فيها فرص وتجد أنه فيها تحديات يمكن المرحلة اللي حنا موجودين اليوم فيها أنه مجموعة اس تي سي بالشركات الجديدة اللي جالسة موجودة فيها الآن بنموذج عمل جديد يركز على أنه كل قطاع من القطاعات المجموعة يكون كلاستر أو وحدة تنظيمية سواء الجانب اللي له علاقة بال التليكوم او الاتصالات بالاضافه الى الشركات اللي تخدم هالقطاع سواء قطاع الاعمال او قطاع الافراد او قطاع الشركات شركات الاتصالات او الاسواق الجديده. هل النموذج العمل هذا يمكن الشركه أن يكون عندها تركيز كبير في خدمه عملائها في هالسيجمنت هذه او في هالشريحه هذه. التحديات تستمر بدون شك الجميل في الموضوع انه اس تي سي مع الوقت بدأت تعرف أنه ما عندنا تحدي في عملية أن نعدل مسارنا إذا رأينا أنه نحتاج أن نعدل المسار وهذا شيء مهم لأي شركة أنه في حال أنك احتاجت أنك تعدل عدل المسار وهذا شيء أنا أعتقد أنه صحي ويمكن الشركة أن ما تروح بعيد في اتجاهات يجب أنها ما تروح فيها وصار جزء من عملنا وجزء من فهمنا وجزء من تقاليدنا في العمل أنه هل هذا المسار صحيح ولا نعدل فيه؟ والمصاريف التشغيليه بزياده مصاريف تشغيليه لا ما اعتقد ان فيه اشكاليه بالشكل اللي يمكن الاخ اللي يسال عنها بهالشكل لا الشركه مستمره منها في ادائها المالي الممتاز يمكن شفنا نتائجنا بدون الله كثر الاراضي لا <تصفيق> حتى بدون الاراضي بدون الاراضي في نمو هي في نمو ما شاء الله كم النمو بدون الاراضي؟ آه في التوب لاين 9% وفي الباتم لاين اكثر من 7% فنمو 7% في الربحيه بدون بدون سالفه بيع الاراضي صحيح وهي تعتبر نسبه جيده على شركه بهالحجم صحيح كثير اسئله على القطاع الرياضي أي. <تصفيق> من اكثر من زاويه فتبي نبدا من اي زاويه بس <تصفيق> <تصفيق> انت عارف اول سؤال طبعا تفضل تشترون نادي الشباب ولا لا؟ هذه الشباب طيب خليني اتكلم لك عن القطاع الرياضي بالمجمل ويمكن اعرج لك عن توجهات الشركه الاستراتيجيه أساس. وفي الاخير بجاوب في الاخير بجاوب طيب ممتاز انت ابشر الشركه ترى ان القطاع الرياضي مهم جدا لتنميه اعمالها كشريك رئيسي في في اعمالها يمكن بدانا في تاريخ الشركه ان احنا اوائل الرعاه من اوائل الرعاه لكره القدم في المملكه العربيه السعوديه ويمكن حتى على مستوى الكثير من الانديه. بعدها استمرينا في عمليه انه الجانب الرياضي مهم جدا، اليوم احنا نتكلم انه موجودين في الفورمولا 1 موجودين في كاس السعوديه للفروسيه، موجودين في الجولف، موجودين في رياضات كثير نعتقد انه مهم تواجد شركه مثل اس تي سي في هالرياضات هذه. من جانب آخر كون أن شركة تقنية يحتم علينا أن ندعم الاتجاه اللي له علاقة بالشركة اللي هو الرياضات الإلكترونية اللي فعلا تواجدنا فيها بيؤدي إلى أثر إيجابي كبير على على الرياضات ومن هنا تجد أنه فيه ستي سي بلاي وفيه شغل كبير على جانب الرياضات الإلكترونية سواء كشراكات أو رعايات أو غير ذلك يمكن تواجدنا في هالجانب هذا له علاقه باستراتيجيه الشركه وطبيعه عمل الشركه بشكل بشكل واضح. يمكن اللي جاي في هالتوجه هذا بناء على استراتيجيه المملكه كبير جدا وبيصنع فرق في في صناعه جديده وقطاع جديد على مستوى المملكه والاستثمارات اللي جالسه تصير كبيره جدا وضخمه. نادي الشباب للامانه ما طرح الموضوع عشان اجاوبك على سؤالك لم يطرح الموضوع على طاوله النقاش في الشركه ولا ودي اني ولا اي مثال اخر ولا اي نادي اخر انك انك تملك او تستحوذ على نادي ما طرح ما طرح النقاش للامانه ما هي مطروحه في ناس في في قطاع الرياضه يقولون انتم زعلانين على كره القدم بعد اللي صار لكم لا. عقب عقد الرعايه لا. 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 المليارية اللي صارت فجاه بمشاكل وتفركش ثم انسحبتوا لانكم بعدها ما عاد دخلتوا هو طبعا اتصالات هي راعي اهم الانديه في كل العالم 
لا لا يعني شوف قربنا من الرياضة شيء أساسي ومهم بالنسبة لنا لا كرة القدم تحديدا ولا الرياضة موجودين حتى, حتى في كرة القدم قريبين جدا حاليا يعني ما لكم أي تواجد لا لا فيه شغل كبير جالسين زملائنا يشتغلون على في رعاية الدوري. نادي أو رعاية دوري أو رعاية شيء فيه زملائنا شغالين على شغل مع الدوري نفسه اه اوكي إيه؟ فما فما فيه يعني لا لا ما ما نتدخل نصفي الله لا يجيب الزعل لا لا <تصفيق> <تصفيق> أيضا من 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 الأسئلة الكثيرة آه على موضوع وش خطورة الانترنت الفضائي ستارلينك وهالنوع من الخدمات على الكور بزنس لانه انتم الى صحيح قاعدين يعني تحولون بس الى اليوم الدخل الاساسي جاي من التلكوم صح؟ صحيح ومن وتحديدا في موضوع باقات الانترنت صحيح فهذا صميم دخلكم اليوم في واحد جاي من فوق بالفضاء يعطيني انترنت واضح طبعا الجانب التقني فيها مهم انه ينفهم على اساس نعرف وش الفرق ما بين نوعية الخدمات اللي تقدمها الخد... الشبكات الأرضية ونوعية الخدمات اللي تقدمها شركات ال... الإنترنت الفضائي ال... ال... اللي يهم مستخدم الإنترنت أنه يكون عنده سرعات عالية ويكون عنده ليتنسي أو استجابة سرعة استجابة بشكل, بشكل أسرع ال... التقنية اللي موجودة في الخدمات الفضائية ما زالت عندها تحدي كبير جدا في مسألة انه يكون عندها باندوث عالي جدا، يعني اليوم ما ما بتقدر تاخذ نفس السرعات اللي انت تحصلها تحصل عليها من الشبكات الارضية من خلال الستلايت، وايضا ما راح تحصل على سرعة الاستجابة اللي تحصل عليها من الشبكات الارضية. انا اعتقد انها مسألة وقت في في, في مسألة تطور التقنية ولكن تحتاج لها سنوات طويلة. اليوم الوضع اللي موجود الان لا يمثل خطر كبير لانك وصلت الى مرحله جيجا بايت في الشبكات الارضيه، اليوم اي عميل جالس ياخذ سرعات عاليه جدا ما بيقدر يحصل عليها من الستلايت، هذا من جانب، الجانب الاخر الاسعار اللي موجوده على الخدمات الستلايت ايضا بتكون مكلفه اذا بتوصل الى نفس السرعات هالنوع من السرعات وهالنوع من زمن الاستجابه. هذا لا يعني انه نغفل احنا كمشغل للشبكات هالنوع من التقنيات و... وما نشوف ايش اللي ممكن احنا نعمله فيه شراكات مهمه في هالجانب هذا شغالين مع ون ويب في شراكه استراتيجيه على الاقمار الصناعيه على الليو واعلنت قبل فتره من خلال اعتقد في ليب اللي فات وهذا على اساس انك تكون لاعب اساسي هنا وايضا ما تكون غافل عن التطور في هالمجال هذا بحيث انه تقدم خدمات بشكل افضل لما تكون التقنيه جاهزه. خليني اختم بسؤال قبل ما نروح لاسئله الاصدقاء بس انا هذا خليته اخر شيء عشان ما يعكر مزاجك لانه ما شاء الله السرد اللي فات رائع ونفسية حلوه فالحين <تصفيق> حنتكلم عن العلاقه مع هيئه الاتصالات. يعني في كثير أسئلة جتنا من زملائك في الشركة يقولون هيئة الاتصالات قاعدة تقيد توسعنا وتحط علينا شروط كثيرة من باب عدالة المنافسة لكن في الحقيقة هم قاعدين يحاسبوننا أو يعاقبوننا لأننا الأكبر والأكثر انتشارا وش رأيك في هالكلام؟ لا شوف أنا أنا أعتقد أنه هيئة الاتصالات ودورها مهم جدا لأي سوق والعمل اللي يقومون فيه للأمانة عمل يشكرون عليه وعمل فيه إضافة لسوق الاتصالات بشكل كبير وعمل يمكن المشغلين أنهم يقومون بأعمالهم بكل مسؤولية وهذا مهم جدا التنافسية مهمة وضبط التنافسية أيضا مهم يمكن بعض الزملاء له رأي مختلف ولكن أنا شخصيا كقائد لمجموعة سي أقول لك أنه دور الهيئة مهم جدا وأثرها على السوق مهم جدا وتحفيزها للسوق أنه يكون في استثمارات مهم جدا الجانب التنافسية مهم وجانب الاستثمارات أيضا مهم وفي كلتا الحالتين منظومة الاتصالات بشكل عام سواء الوزارة أو الهيئة لها دور كبير بحكم أنه المشرع والمنظم وقطاع الشركات نفسها هالتوافق هذا ما بين هالمنظومة هذه أنا أعتقد أنه مهم مهم للبلد مهم للشركات واستمرارية تقديم خدماتها بشكل فعال وبشكل مقنن وبشكل يخدم العميل وبشكل يرتقي بسوق كامل وحكينا لنا حلقة مع معالي أبو فارس 
تكلم فيها بشكل رائع صراحة على دور الهيئة وكيف قاعدة تنضج وتكبر القطاع بس كان من المهم أن ينقل وجهة النظر الأخرى اللي هي وجهة نظر زميلك اللي كان يقول أنه في قيود كثيرة من باب عدالة المنافسة ولكنها في الواقع هي قاعدة تقيد لا وتحد من انطلاقة STC لا أعتقد أنه يمكن اللي جالس يصير الآن شيء صحي وممتاز و... وأنا أعتقد أنه سوق مثل حجم المملكة العربية السعودية وأشوف أنا لأنه إحنا نعمل في أسواق أخرى الأمانة ونشوف دور المشرع ودور المنظم ودور المشغل في توافق كبير وفي تكامل كبير والسوق يمكن لو أتكلم يمكن عن الشركات بشكل عام فيه في تطور كبير احنا جالسين نتكلم عن سوق في خمسة أو ست سنوات اللي فاتت زادت السرعات فيه إلى مستويات جدا ممتازة على مستوى العالم أنت جالس تتكلم عن رانكينج للمملكة العربية السعودية وين كنا وين صرنا الحمد لله هذا بجهود الجميع بجهود الشركات واستثماراتها وبجهود المنظم وبجهود المشرع في, في الوزارة حتى كامل هذا اللي جالس يصير انا اعتقد انه فيه في فائده كبيره. في تحديات ما اقول لك لا في تحديات للجميع واعتقد انه احنا كمسؤولين يجب ان احنا نشتغل على هالتحديات ونضع لها حلول للجميع ما ما ابي اتكلم من من وجهه نظر اس تي سي لانه انا ارى انه في فائده كبيره لهذا التكامل ما بيننا. بنتقل لمجموعه من اسئله الاصدقاء جاتنا ما شاء الله 750 سؤال ما شاء الله متنوعه ما بين موظفين مستفيدين ومهتمين في القطاع يعني واحده من اجمل التعليقات لما اعلنا عن الحلقه واحد يقول اخيرا الحلقه اللي ينتظرها كل المستثمرين في القطاع الخاص ما شاء الله بحكم انه شركاتكم قاعده يعني تعطي كتف لاغلى القطاع بس خلينا نبدا اول شيء بالمستهلكين اسئله كثيره على جوده الانترنت والفايبر بالنسبه لي انا اعتبرها يعني راي انطباعي مم. فزميله فهد الله يعطيها العافيه راحت لموقع الهيئه وبحثت أي. واتضح انه فعلا في جوانب قصور لاكبر واهم شركه وترتيبها ما كان جدا مثل ما احنا متوقعين فمثلا في الفايبر تصنيفكم عام 2021 انتم اكثر شركه شكوى لكل 100000 اشتراك فيعني هو ما له علاقه بعدد المشتركين مم. وانما كنسبه وتناسب انتم لا تزالون اكثر شركه عدد شكاوى في متوسط زمن الاستجابه حسب اخر تقرير الهيئه اللي هو 2023 انتم المركز الثالث وهي السوق كله ثلاث شركات بس انتم المركز الثالث انت الاخير جوده البث في الفيديو عبر على الانترنت عبر الالياف الضوئيه انتم المركز الرابع فالترتيب ما يتناسب مع حجم الشركه جميل ووزنها في السوق جميل التقارير اللي اللي تطلع من هيئه الاتصالات الهيئه الاتصالات ناخذها للامانه بشكل جاد جدا ويمكن التقرير اللي تفضلت وذكرت بعض النقاط اللي موجوده فيه من 2021 اذكر نقاش على هالتقرير في وقتها وكان في نقاش مهم جدا داخل اس تي سي كيف ان نطور اعمالنا بشكل اكبر بحيث انه فعلا ما يكون عندنا مشاكل وعملائنا ما ما يقدمون هالشكاوي بشكل اكبر الجزئيه اللي اساسيه ومهمه ويجب انها تكون واضحه في ذاك الوقت جزء كبير من البنية التحتية الثابتة كان يعتمد على تقنيات النحاس الكبر وهذا استثمارات يمكن من 30 سنة موجودة بدأنا في الأساس بدأنا بنحاس وكانت الناس تحتاج خط على أساس أنها تكلم منه يمكن تطور شوي أنه يعطينا دي اس ال بسرعات بسيطة جدا ولكن التقنية تطورت ومات ورغبات الناس واحتياج الناس تطور أيضا في ذاك الوقت اتخذنا قرار انه كل هالبنية التحتيه اللي موجوده على النحاس يجب ان يتم استبدالها الى الى فايبر وصار في مشروع كبير على مستوى المملكه آه وصلنا الى مراحلها الاخيره يمكن نتكلم 90% خلصنا منه انه جميع الكبر اللي موجود جميع النحاس اللي موجود في آه لتقديم خدماتنا تم استبدالها الى فايبر او بخدمه ال5 جي وهذا يعطيك انه مدى اهميه الفيدباك اللي جالس يجينا لنا لأن فعلا يمكننا أن نضع قرارات استثمارية مهمة لتطوير خدمة العميل وتجربة العميل الحمد لله التقارير اللي بعد كذا 
جالسه تتكلم عن نو اس تي سي في المقدمه في سرعات الانترنت في في الفايف جي او في الاكثر شكاوى طيب وش حتى التقارير فيكم. الاخيره في في, في بالنسبه للشكاوى حسب اللي, اللي انا شفتها اخيرا انه وضع الشركه صار اقل المجموعه اللي موجوده في السوق الان الحمد لله هذا لا يعني ان احنا نوقف هالنوع من التقارير سواء من المنظم او حتى من 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 جهاتنا احنا كشركه يعني احنا نسويها بشكل ربعي على اساس نعرف وش 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 اللي عند عملائنا من 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 تحديات ويجب ان احنا نحلها عمليه ان الشركه بفكرها يجب انها تكون عند حد المسؤوليه وعند قدر المسؤوليه امام عملائنا احنا نقدم خدمه الخدمة هذه في يوم من الأيام كانت خيار اليوم لا مش خيار اليوم هي جزء أساسي من حياة الناس أنت جالس تقدم خدمة صحيح أنه توصل الناس مع بعضهم ولكن لا حياتهم صارت تعتمد عليها دراستهم تعتمد عليها مراجعاتهم الحكومية تعتمد عليها الانترتينمنت والميديا هذه كلها تعتمد عليها فما يجب أنك تكون عندك مرحلة ما تب ما تبني على هالتقارير وتنظر لها بجدية كاملة وعلى هالأساس جزء كبير من استثماراتنا جالس يبنى على مدى قناعة عملائنا أنه هالخدمات توفي باحتياجاتهم اليوم إحنا نتكلم في 2023 أكبر حزمة استثمارية في تاريخ الشركة تم إطلاقها في 2023 على ال 5G وعلى الفايبر في توسع كبير في خدماتنا الهدف الاساسي باختصار انه نبي نقدم خدماتنا لعملائنا بشكل مرضي لهم لا ندعي الكمال ولكن نعتقد انه كل يوم بعد يوم نصير احسن باذن الله تعالى برضه في اسئله على موضوع تغطيه المناطق غير الرئيسيه يعني في كثير شكاوى على ضعف التغطيه في ابها ومناطق الجنوب انا كنت في مشروع البحر الاحمر اي زياره وكان يعني كل ما سالت موظف من المشروع قال لي حول على شبكه ثانيه لان ازعل مني طبعا مش عاد يقول لا تقول اسم الشركه الثانيه هي شركه زين <تصفيق> كان يقول انه حول على زين لان الشبكه هناك افضل أي. فمو مفهوم كيف انه الشركه الاقدم والاكبر ما هي مغطيه بعض المناطق في المملكه شوف ال 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 تواجد اس تي سي في 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 المشاريع الكبرى في المملكه انا اعتقد انه شيء اساسي ومهم جدا ل للشركة أنها تكون ممكن لجميع المشاريع الكبرى في المملكة يمكن الفترة الأخيرة الأسبوع اللي فات وقعنا مع زملائنا في في البحر الأحمر على أساس أنه STC تكون ممكن رقمي في البنية التحتية وفي الخدمات أيضا ما فوق البنية التحتية وعلى هالاساس تجد انه اس تي سي استثماراتها كبيره يمكن في الوقت اللي انتم جيتوا فيه كان قبل الافتتاح الرسمي ولكن اليوم في عندنا مجموعه ابراج اوريدي تقوم بخدمه الناس اللي موجودين في في الفنادق اللي تم افتتاحها الان ولكن اللي جاي اكبر واكبر في في البحر الاحمر وايضا كذلك في في الدرعيه او في نيوم نيوم او في غيرها لا نرى ان يوجد لنا عذر ان لا نتواجد في اي مناطق جنوبيه كبيرة. المناطق الجنوبيه ايضا فيها استثمار كبير يمكن الفتره اللي فاتت صار في تعاون كبير بيننا وبين هيئه الاتصالات ووزاره الاتصالات وايضا اماره المنطقه في المناطق الجنوبيه بشكل عام في امارات المناطق بشكل عام بحيث انه نستثمر بشكل اكبر لتوفير خدماتنا يمكن الشيء اللي اللي كان في تحدي مساله السياح وعددهم الكبير في الفتره اللي فاتت والحمد لله قدرنا ان نوفر خدمات افضل في فتره الصيف ولكن الجاي باذن الله اكبر واكبر سواء في عسير او في الباحه او في نجران او في المناطق اللي فعلا فيها احتياج ويمكن كونها وجهه سياحيه يضع لها اولويه في هالنوع من الاستثمار متى يتوقعون هاي المنطقه يلمسون فرق؟ لا لا اوريدي اوريدي بدينا ترى آه. بدينا فيها حسين الغاوي في تويتر يقول الاعزاء في اس تي سي اغلب الارقام المنتحله للسعوديين هي من شركتكم وللاسف تستخدم من خارج المملكه بدون اسم فضلا ارجو متابعه الموضوع ومعرفه من يقوم بتسريب هذه الارقام حسين متخصص في ال- ال- الاشخاص اللي عندهم يعني اطروحات معاديه للمملكه وكذا فيبدو انه قام برصد واكتشف انه 
جزء منها تبعكم او يعني ما هو تبعنا ولا ينتحل ارقام استيسير اشكاليه في موضوع الانتحال مشكله كبيره جدا ومزعجه للكثير ومزعجه جدا للجميع ومزعجه جدا, جداً للجميع احنا جالسين نستثمر بشكل كبير في انظمه نستخدم فيها الذكاء الاصطناعي على اساس ان نسوي حجب لكثير من المحاولات الاحتياليه كميه الارقام اللي يتم حجبها لانه فيها طابع احتيالي كبير جدا يعني من بدايه 2023 الى الان يمكن اكثر من 60 الف رقم من خارج المملكه تحاول انها تقوم بعمليات احتياليه وتم فلترتها الرسائل ايضا الانتحاليه فيه شغل كبير على منصات ل فلترت هالنوع من الرسائل الاحتياليه تتكلم بمئات الملايين من بدايه السنه الى اليوم اللي تم حجبه التحدي كبير على الجميع وانا اعتقد انه جزء يمكن مهم غير الجانب التقني والاستمرار في مساله انه تواجد زملائنا وزميلاتنا بشكل على مدار الساعه لحمايه عملائنا انه يكون في جانب اخر له علاقه بالتوعيه توعية الناس أن عدم التجاوب مع هالنوع من الـ 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 المحتالين اللي يحاولون أنهم سواء يأخذون معلومات أو يدخلون على حسابات أو أو غير. وانت تطبيق إظهار أسماء الجهات الرسمية بدأ هذا ولا لسه؟ على وشك الآن الزملاء شغالين عليه مع الأخوان في في هيئة الاتصالات وكفكرة أنا أعتقد أنها بتحل إشكالية بحيث أنه. تقدر انك تعرف من اللي يحاول يتصل بشكل او باخر. طبعا للجهات الاعتباريه هم في بدايتها وثم ممكن انها تكون على مستوى الافراد ولكن وعي الناس مهم جدا يا ابو يارا ومهم منهم فعلا ما لا ما يتجاوبوا ما يتجاوبوا مع اي احد ما هو برسمي في في مساله انه والله اخذ معلوماتك البنكيه او بطاقاتك او غير ذلك. من المجموعه الثانيه من الاسئله كانت اسئله الموظفين وهي صراحه أن تمثل 50% منكم من الاسئله اللي وصلتنا آه كثير منهم واحد يعني يشكرك يقول شكرا انك تركب المصعد معنا وش <تصفيق> <تصفيق> السالفه يعني انت في مصاعد <تصفيق> هذا الشيء الطبيعي يعني ولا ايش؟ <تصفيق> لا لا هذا الشيء الطبيعي لا صراحه يثني عليك يقول يعني في مصعد مخصص له لكنه دائما يركب معنا في المصعد آه وهذه اظن انها لفته يعني طيبه و... و... ومتوقع صراحه من قائد قريب من موظفينه مثل اللي انت يعني تحاول <تصفيق> تقوم فيه بس في اسئله كثيره على موضوع يعني اتذكر في مكتبك كنا نسولف على انه كيف انتم عندكم بيئه عمل جميله وتعطون 60 يوم عمل عن بعد ايش كثير موظفين يقولون مدرانا ما يسمحون فالحق مع مين هم يبون منك الان كلمه فصل هل هذه حق مطلق لي ولا مشروطه بموافقه مديري اللي تعسفيا قاعد يمنعني منها لا شوف السياسه موجوده ويمكن احنا بدينا فيها يمكن حتى قبل كورونا كوجود للسياسه هذه وفي كورونا صارت على الجميع انه يشتغل من بيته، بعد كذا رجعنا الى العمل وصار في سياسه تمكن الجميع انه ممكن انه يستفيد من عمل عن بعد لفتره محدده. الجزء اللي مهم انه ينفهم فيها الجزئيه هذه انه فيه مجموعه وظائف داخل المجموعه تقدر انها تعمل طوال السنه من البيت، وهذا يمكن شريحة كبيرة جدا من زملائنا وزميلاتنا انه فعلا يشتغل من البيت بدل ما كنت مركز مسألة اني الاعمال هذه اللي تقوم في مثلا في الدمام وفي الرياض وفي جدة ممكن زملائنا اللي في في حايل ولا في طريف ولا في الجنوب ولا في اي مكان يقوم بهالعمل ويقدم الخدمة من اي مكان هو موجود فيه اللي يحتاجه انترنت وجهاز هذا جانب، الجانب الاخر المجموع الموظفين كلهم وهذا اللي عليهم سياسة بحيث أنه عندهم القدرة أنهم يأخذون إلى ستين يوم في السنة عليها بعض الضوابط اللي تحتاج أنك فعلا هل من الضوابط موافقة المدير؟ من الضوابط أنه يكون مديرك عنده خبر صحيح عنده خبر ولا يوافق؟ لا لا يوافق طبعا ما ما يوافق لأنه يقول هذا الحين ترى إحنا الآن في نهاية أكتوبر أي ما استخدمت إلا ستة من اصل 60 لانه مديري يرفض. شوف مساله انه مديري يرفض لحاجه العمل او لغير حاجه العمل هذه يمكن يبي لي اشوف اشوفها بشكل عام وخلي عليها الزملاء يسوون دراسه. الصراحه الميزه مره حلوه. الميزه جميله ولكن يجب ان احنا نعرف انه احنا موجودين لخدمه عميل كلنا محاكيك وجميع ال 23000 موظف اللي موجودين 
نخدم عميل إذا كان خدمة العميل هذا تتأثر بعدم تواجدي في المكتب لا أو الأولوية لخدمة عميلي ومن هنا ممكن أنه نشوف مسألة هل فيه رفض لغرض الرفض أو رفض لوجود احتياج لخدمة عملاء هذه ممكن تنحل وبيصير عليها دراسة بإذن الله في أسئلة كثير على موضوع تفاوت سلم الرواتب يعني في كثير من زملائك القدامة يقولون أن أبو محمد يحب الجدد وسلمهم أعلى من سلمنا فتلاقي واحد فريش توه متعين راتب أعلى من راتبي أنا اللي لي 13 سنة في HTC هل عندكم فرق في سلم الرواتب لنفس المهن؟ لا ما, ما أعتقد ما في تمييز للجدد على القدامة إذا كانوا بنفس الشهادات وبنفس المؤهلات نفس الوضع ما أعرف عن الشهادات لكن يقول إحنا نفس الو... نفس الوظيفة شوف الزملاءنا السابقين يمكن حكم انهم دخلوا في الشركه في على سلم رواتب معين في وقت في حين يعني رواتبنا كمهندسين في بدايات اعمالنا ليست كرواتب صحيح. الشباب اللي, اللي نوظفهم اليوم وعلى هالاساس تجد انه في فرق لكن اللي ايضا موجود ومهم جدا انه يكون موجود في شركه مثل شركه الاتصالات مثل اس تي سي انه نراجع بشكل دوري احنا نراجع بشكل دوري في شيء نسميه الباريتي تشيك نشوف مدى مو... مدى تفاوت الناس في رواتب وهذا يتم بشكل سنوي على اساس ان نضمن انه ما يكون فيه تفاوت ما بين رواتب الناس وما يكون فيه آه اختلال في 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 انه عمل واحد ويقوم فيه اكثر من شخص وهذا ياخذ اكثر من من زميله او اقل من زميله آه هذه تتم آه بشكل دوري بشكل دوري وانا من الناس اللي حريص انها تصير ليش؟ لانه ما تبغى هالشعور هذا اللي موجود عند موظف انه فيه اشكال آه في البي او في الـ في الـ آه الحوافز والمكافئات او اشكال في فرص الترقيه والتطور. هذه اشياء اساسيه ومهمه وتعطي آه آه وتعطي الشخص الموظف هالطابع انه هالشركه مهتمه فيني ومهتمه في زملائي كلهم بغض النظر عن انا وين موجود فيه. آه، هذا السؤال يقول آه، الا تظن ان هناك مبالغه في انشاء الشركات مثل سرار سرار واي او تي وغيرها بينما كان بالامكان انها تكون خدمات تحت اس تي سي سولوشن. يعني يقول هي في 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 قطاعات متشابهه ليش نكثر شركات وكل واحده فيها سي او وفيها اداره ماليه وفيها بينما هي ممكن تكون خدمات. ال ال جزء من هالشركات هذه كان موجود في سوليوشن وجزء منها كان موجود في اس تي سي، الاشكاليه اللي يجب ان احنا نكون ايضا مطلعين عليها انه لما يكون عندك بزنس كبير في سوليوشن مثلا في مساله السيستم انتجريشن او مساله الابلكيشن ديفلوبمنت. قطاع كبير جدا ما راح تركز على الاشياء اللي اصغر. ومن هنا بدات فكره انه اذا اس تي سي ما هي جالسه تركز في شيء غير الجوال والثابت بدات تخلق شركات اخرى لانه لو خليت سوليوشن داخل اس تي سي او خليت سرار داخل اس تي سي ما بت ما بت ما بتحقق الشيء اللي ممكن تحققه لو صارت شركه قائمه بحد ذاتها، هذا لا يعني انك تقبل مسألة الانفليشن في الكوست أو زيادة التكاليف وهذا جزء آخر وفي شغل كبير مع النموذج التشغيل الجديد في مسألة الخدمات المشتركة الخدمات المشتركة كونسبت موجود وبدأت فيه اس تي سي بحيث أنه تقدم ما يمكن تقديمه لهذه الشركات بحيث أنها تتجنب إضافة أعباء مالية على هالشركات بشكل أو بآخر وجودها داخل اذا كانت ما هي في الكور بزنس في الكور بزنس وتركيز بيقتلها لذلك طلعها وتاكد انها ما تكون انفليتد وما تكون تكلف اكثر مما يجب كم عدد الموظفات في اس تي سي؟ ما شاء الله يمكن احنا من الشركات اللي بدات متاخره شويه في 2017 اول موظفه؟ اي اول بدايه زميلاتنا في 2017 2018 اليوم الحمد لله اكثر من 55% من التوظيف في اس تي سي من زميلاتنا التوظيف الجديد التوظيف الجديد في خلال السنتين الثلاث اللي فاتت الغالبيه الكبيره منه من زميلاتنا الجميل في الموضوع انهم جالسين ما شاء الله عليهم يرتقون بشكل جميل جزء كبير من القيادات على مستوى مدراء الادارات مدراء العموم 
وصلوا الى نائب رئيس ما شاء الله واحدة نائب رئيس من اصل 48 صحيح صحيح ولكن الجميل في الموضوع انه فيه برامج كبيره الاستثمار في التوظيف هذا واحد وهذا اعتقد انه مهم واساسي الاستثمار اللي يمكن ما يشوفونه الناس من الخارج انه فيه استثمار في تجهيز القيادات خاص بزميلاتنا وهذا مهم بالنسبه لي لان اعتقد انه يجهزهم لمرحله قياده في في فتره من الفترات يمكن اليوم قبل ما اجي وانا اشوف تخريج الدفعه الثانيه لبرنامج القيادات النسائيه وجالسين يرتبون له الزملاء هذا مهم جدا ليش؟ لانه يعطيك استمراريه لتواجدهم كقيادات في المجموعه. انا اعتقد هالتوجه مهم جدا، تمكينهم مهم جدا، الاستثمار فيهم مهم جدا وللامانه متميزين، يعني انا اشوف الكثير منهم متميز جدا ومنافس قوي جدا لزملائهم الشباب. وفي هذا السياق يعني واحده من الزميلات تشكرك وتقول تميزت اس تي سي بانها احترمت الاختلافات في القناعات ففي اماكن مختلطه وفي اماكن العمل فيها مفصول لكن مبنى رقم 12 تم خلطهم بالاجبار ووضع لاونج ضيق جدا ومزدحم احنا البنات المرقبات لا نرى راحه حيث اننا نداوم 8 الى 9 ساعات بالنقاب ولا يوجد لنا مكان مريح نعمل فيه ليش مبنى 12 استثناء وش مبنى 12 ما ادري ولكن مثل ما تفضلت في البدايه فيه فيه الخيارات موجودة اللي اللي تحتاج انها تكون في مكتب منفصل منفصل موجود واللي تحتاج انها تكون في غير ذلك ايضا موجود ولكن بنشوف هالمبنى وش وش سر هالمبنى والله ادري يبي لي عموما اذا بغيت تزورها علمني بروح معك <تصفيق> ولكن التوجه انه الموظف لازم يكون مرتاح في مكانه اللي هو يعمل فيه بحيث انه يؤدي عمله بكل ارتياح ف بنشوف نشوف موضوع السؤال الثاني والاخير حيكون اللي هو عن آم آم عن تحديث الشبكه وعن رفع السعه وام. وش وش اهم اللي ما صار فيها طبعا الـ الـ الشبكات لو ننظر لها شبكات الاتصالات اللاسلكيه بدات بال2G و3G و4G و5G ال2G يركز على الصوت ال3G وال4G وال5G تركز على الصوت والانترنت بدأنا نوصل إلى قناعة أنه يجب أن حنا نحيل 3G إلى التقاعد وهذا نعتقد أنه نقلة نوعية في ما تقدمه STC في المملكة العربية السعودية اليوم إحنا على بعد أيام قليلة من تقاعد آخر برج 3G في المملكة العربية السعودية أنت تتكلم عن شبكة STC في المملكة على 4G وعلى 5G شيء كبير تقنيا كم برج احنا نتكلم عنه؟ ابراج الشركه كلها فوق 16000 16 برج ما شاء الله ما عاد حيكون منها ولا واحد 3 جي ما فيها 3 جي وبدينا ما شاء الله على جميع مدن المملكه اليوم خلاص على اللمسات الاخيره في اخر اخر جزئيات موجوده هذا مهم جدا ليش؟ لانه يقوي 4 جي وال5 جي في المملكه ويمكن الشركه انها تاخذ الترددات اللي موجوده على 3 جي وتضيفها الى ال5 جي هذا بيعطيك آه مساحة كبيرة انك تستثمر بشكل اكبر في 5 جي. اعلنا يمكن قبل اسبوع او 10 ايام عن اكبر استثمار في تاريخ الشركة في 5 جي، لانه بدانا نستخدم الترددات اللي موجودة على 3 جي على 5 جي وهذا بيعطي تغطية ال 5 جي في المملكة تصل إلى مراحل 99% بإذن الله تعالى إذا انتهينا من المشاريع هذه. أنا بختم أبو محمد وبسألك عن من واقع تجربتك الشخصية كشخص أول وظيفة له كانت في اس تي سي واليوم هو على رأس هذا الهرم العشرات من 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 الموظفين حيكونون في مواقع مختلفة في شركات مختلفة يطمحوا لنفس هذا الطموح نعم. أنهم يجدوا نفسهم يوم من الأيام في رأس الهرم خصوصا إذا كانوا بدأوا من 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 قاعدة الهرم وش أهم الدروس اللي تهديها لهذولي؟ والله شوف يا أبو يارا أنا أعتقد بغض النظر وين تبدأ منه من أي مكان تبدأ في عملك المهني يجب أنك تأخذه بكل جدية يمكن بدايات اللي أنا بديت فيها مثل ما تفضلت بدايات زي أي خريج يبدأ في عمل بسيط يمكن كنا في بداياتنا تحت الأرض في مركز التحكم في الشبكة ندخل الصبح ونطلع آخر النهار ما نشوف النور لكن الجميل أنه طول هالثمان ساعات أو التسع ساعات نتعلم 
في ذاك الوقت كان فيها جانب كثير وكنا نتعلم منهم الشيء الكثير ولكن اهم من ذلك انه فيه انضباط وفي جديه في العمل وفي طموح انك والله تحقق شيء اكثر واكثر بغض النظر وين كنت فيه كنت في قطاع معين او قسم معين او مع الوقت بتاخذ الانضباط هذا بياخذك الى مراحل جديده والجديه في عملك بتاخذك الى مراحل جديده وتحديات جديده بيبدا يكمن فيك مساله الشغف وحب المكان اللي انت فيه والخدمه اللي تقدمها للناس. انا اعتقد هذا مهم جدا انه يبقى هل الشغف اللي موجود في قلب اي موظف انه والله الشيء اللي انا اقوم فيه اليوم فيه فائده وفيه خدمه وباديه بافضل ما اوتيت من معرفه. بغض النظر عن قناعتي فيه في بدايته او لا، بعض الشباب يدخل ويقول لا من البدايه هذا المكان زين او مو زين لا ما تفرق ترى. من حيث ما وجدت أدى عملك بكل ما اوتيت من معرفه وثق تماما انها مساله وقت لانك تتطور الى شيء اكبر. هذه انا اعتقد انها معادله مهمه لاي احد يبغى يرتقي بنفسه في التعلم. وانا اعتقد انه يمكن هل جانب هذا في ان الانسان يؤدي العمل بكل مصداقيه مع نفسه ومع المنظومه اللي هو يتبع لها مهمه جدا. الطموح شيء مشروع للجميع والطموح والعمل على الاهداف القادمه ايضا شيء مشروع والتحدي وان الانسان يتحدى نفسه من شيء الى شيء الى شيء شيء انا اعتقد انه واجب علينا انه ننظر الى التحدي القادم لاي شاب او شابه زملائنا واشوفهم يعني ما شاء الله عليهم اللي يدخل واقابلهم كثير منهم اقول لهم انتم في بدايه رحله الرحله هذه فيها 25 سنه من التطور من النجاحات من التحديات لا تسمح لنفسك انك تغير توجهاتك المهنية بسبب تحدي لأنها مسألة وقت واصل المسيرة ترى طويلة وقدامك فرص للنجاح كبيرة جدا الإصرار والتحدي أنا أعتقد أنها مهمة وأن الإنسان يعطي وظيفته ما تستحقه من المهنية العالية والانضباء عساك على القوة شكرا لكم الدعوة العفو وبالتوفيق لكم تروحون بعد إن شاء الله العفو العفو شاكر لك بيارة ألف شكر ألف شكر شكرا لكم شكرا لفهد القصير في اعداد وانتاج هالحلقه فؤاد الهتلان في الاخراج الابداعي عبد الرحمن خالد في اداره التصوير في الاضاءه اسماعيل شوقي في تسجيل الصوت عبد الرزاق المزي وعبد العزيز المزي وفي التحرير انس الخليل وفي الهندسه الصوتيه محمد الحسن وفي اداره الانتاج عبد المجيد عمر وفي الاشراف على الانتاج رزان دهيثم هذا بودكاست سقراط احد منتجات شركه ثمانية للنشر والتوزيع